ஓகே அருளுடன் பேசி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் அன்புடன் அருள் வழக்கமா இந்த சேனல்ல நான் மட்டும் தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை எடுத்து முன் வச்சு மக்களுக்கு அது எந்த அளவுக்கு எளிய முறையில் சொல்ல முடியுமோ அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்னுடைய சேனல்ல ஒரு முதல் முயற்சியா இப்ப சமீபத்தில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய மத்திய அரசினுடைய அந்த வேளாண் சட்ட திருத்த மசோதா இதை பத்தி நான் ஏற்கனவே பேசி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் அதை பத்தின அவேர்னஸ் வந்து போதுமான அளவுக்கு தமிழக மக்களுக்கு போய் சேரல அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துல நம்ம கூட நம்மளுடைய நண்பர்களா இருக்கக்கூடிய சிலர் வந்து விவசாயம் சார்ந்து அரசியல் சார்ந்து சிலர் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம இளைய தலைமுறையினர் ஏன்னா எல்லா டிவி விவாதத்திலையும் முப்பது வயசு நாற்பது வயசுக்கு மேல இருக்கவங்களுக்கு கூப்பிட்டு டிபேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க யாருமே அந்த ஒரு இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ வச்சு அவங்களுடைய மன மனோபாவம் எப்படி இருக்கு அவங்க எந்த எந்த வகையான முறையில வந்து அரசனுடைய திட்டங்களை புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம சில நண்பர்களை வந்து இந்த விவாதத்துக்கு அழைச்சிருக்கோம் முதல் நண்பர் வந்துட்டு லோகேந்திரன் லோகேந்திரன் வந்து ஒரு தனியார் மென்பொருள் துறையில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு தொடர்ந்து அரசியல் சார்ந்து அரசியல் களம் சார்ந்து சமூக ஊடகங்களாகட்டும் வெளியிலாகட்டும் தொடர்ந்து செயல்படுத்திட்டு இருக்காரு அடுத்து வந்துட்டு திரு கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் இவர் வந்து சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓமலூர் பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் இவரும் ஒரு மென்பொருள் பொறியாளர் தான் இவர் வந்துட்டு தன் என்னதான் பொறியாளர் படிச்சிருந்தாலும் விவசாயத்தை கைவிடக்கூடாதுன்ற ஒரே நோக்கத்துக்காக தொடர்ந்து தன் ஊருக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்துக்கிட்டே விவசாயம் பார்த்துக்கிட்டே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கோபாலகிருஷ்ணன் அடுத்து நண்பர் ரமேஷ் ரமேஷ் அவரும் அதே மாதிரி தான் ஈரோடு மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் அவரும் தொடர்ந்து சமூக ஊடகங்களிலும் சரி மக்கள் கிட்ட கருத்து பரப்புரை செய்யறதுலயும் சரி விவசாயம் சிறந்தது விவசாயம் தான் அடுத்த தலைமுறைக்கான ஒரு மகத்தான தொழில் அப்படின்றத தொடர்ந்து முன் வச்சு பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் மூன்று கருத்தாளர்களையும் வரவேற்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் சோ முதல்ல வந்து என்னுடைய கேள்வியை வந்து வணக்கம் வணக்கம் ஆஹ் ரமேஷ் கட்டிருந்து தொடங்கலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த வேளாண் சட்ட திருத்த மசோதால நீங்க ஆதரிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா இப்போ மூன்று சட்ட திருத்தங்கள் செஞ்சிருக்காங்க மூன்று வகையான பிரிவுல அதுல ஏதாவது ஒரு பார்ட்ல இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு சட்ட திருத்தம் இது வந்து நல்லது விவசாயிகளுக்கு நல்லது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கக்கூடியது வணக்கம் அனைத்து நேர்களுக்கும் முதற்கண் என் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு ஆஹ் அன்புடன் அருளுக்கும் என்னது வணக்கங்கள் ஆஹ் அந்த வேளாண் சட்ட திருத்த மசோதாவை பொறுத்தவரை நான் ஆஹ் அதை வந்து ஒரு நன்மையாக விவசாயிகளுக்கு கருதுவது வந்து சந்தை வரி குறைக்கப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த சந்தை வரியானது இந்த விவசாயிகளுக்கு அவர்கள் விளைவிக்கும் பொருட்களுடைய அவர்கள் சொல்லும் விலையை விட இந்த சந்தை வரியை குறைத்து கொண்டு தான் அவர்களிடமிருந்து ஒவ்வொரு தானியங்களாகட்டும் அவர்கள் பயிரிடும் பொருட்களாகட்டும் வசூலிக்கப்படுகிறது ஸோ அந்த வகையில் இந்த சந்தை வரி மற்றும் இந்த விற்பனைக்கான சூழல் விற்பனைக்கான வட்டார விரு விருத்தி என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள் மீன்ஸ் எங்க வேணாலும் அவங்க வந்து விற்பனை செஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் தமிழ்நாட்டிலேயோ அப்படியெல்லாம் இல்லாம அந்த சர்க்கிள் வந்து அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறத வந்து உண்மையிலேயே ஒரு வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் சோ ஆனா இதெல்லாமே வந்து ஒரு போதிய மேற்பார்வையிடல் இல்லாம ஒரு போதிய வரைமுறைகள் இல்லாததுனாலதான் இவ்வளவு ஒரு எழுச்சிய விவசாயிகளுக்கு மத்தியில எழுப்பியிருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஓகே சோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விவசாயி வந்து கன்னியாகுமரியில விளைச்சாலும் அவர் வந்து காஷ்மீர்ல கூட போய் விற்கலாம் அப்படின்றதான் உங்களுடைய வாதம் அது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றீங்க ஆனா அதுல போதிய வரைமுறைகள் இல்லை அதனாலதான் விவசாயிகள்ட்ட சரியா போய் சேரலன்னு சொல்றீங்க ஓகே கோபாலகிருஷ்ணன் உங்களுடைய பார்வையில ஒரு விவசாயியா உங்களுடைய பார்வையில வந்து உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு சேஞ்ச் எது இந்த சட்ட திருத்தத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு எது இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இப்போ எல்லாத்துக்கிட்டயுமே அஞ்சு ஏக்கருக்கு உள்ளதான் காடு இருக்கும் தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு எண்பது சதவீதம் பேர்த்துக்கிட்ட அஞ்சு ஏக்கர் உள்ள சிறு குறு விவசாயியா தான் இருப்பாங்க அவங்களால போய் காஷ்மீர்லயோ விற்க முடியாது அதனால என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எது இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் அந்த இப்ப ஒரு விவசாயி வந்து விளைவிச்ச பொருளை கொண்டு போய் வித்துட்டு தான் அடுத்த விவசாயமே பண்ணுவான் இப்ப அது தனியார் வாங்கி பதுக்கி வச்சுட்டு காசு தெரியலன்னா அவன் பண்ண முடியாது அதனால என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் திருத்தமும் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பைடா இல்ல இல்ல லோகேந்திரன் நீங்க வந்து இத ஒரு அரசியல் ரீதியா எப்படி பாக்குறீங்க இந்த சட்ட திருத்தம் ஆக்சுவலா தொடர்ந்து வந்து மத்திய அரசு பல சட்ட திருத்தங்களை மேற்கொண்டுகிட்டே இருக்காங்க அதுவும் ஒரு வேகமான முறையில பண்றாங்க நமக்கு தெரியும் இந்த சட்ட திருத்தம் கூட பாராளுமன்றத்துல வந்து கடும் அமளிக்கு நடுவுல தான் வெறும் குரல் வாக்கெடுப்பின் மூலம் தான் இதை
வணக்கம் அருள் வணக்கம் நேயர்களே இப்போ இப்ப நமக்கு இருக்கிற ஒன்றிய அரசு கொண்டு வர்ற எல்லா திட்டங்களுமே பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு பேரிடர் காலத்திலேயே எதெல்லாம் ரொம்ப கொடூரமான திட்டங்களா எதிர்காலத்துல இருக்க போகுமோ அது எல்லாமே உடனே உடனே அமல்படுத்திக்கிட்டு தான் வர்றாங்க ஆஹ் இப்ப இருக்கிற ஒன்றிய அரசுக்கு ஒரு சாதக முறை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ராஜ்யசபால வந்து அவங்களுக்கு போதிய அளவு எண்ணிக்கை இருக்கு எம்பிகளோட எண்ணிக்கை போதிய அளவு இருக்கு அதனால என்னதான் ஒரு கூட்டணி கட்சிகளா இருந்தாலும் சரி எதிர்கட்சிகளா இருந்தாலும் சரி ஆதரவு அளிக்கல அப்படின்னு அவங்களுக்கு தரிய அளவுக்கான எண்ணிக்கை சீக்கிரமே அவங்க கொண்டு வர திட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே அமல்படுத்திக்கிட்டே வர்றாங்க இது நம்ம இதற்கு முன்னாடி கொண்டு வந்த மற்ற திட்டங்களையும் சரி இப்போ தற்பொழுது கொண்டு வந்திருக்கிற விவசாய மசோதாக்களையும் சரி நம்ம பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க கொண்டு வர திட்டங்களுக்கான அதாவது அவங்க கொண்டு வர போற மசோதாக்களுக்கான திட்டங்களை பார்த்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாவே போட்டுருக்குறாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த அருமையான விஷயம் அதுல என்ன அப்படின்னா இது யாருக்காக போய் சேரணுமோ அவங்களுக்காக மட்டுமே பார்த்து பார்த்து அப்படியே செதுக்கி இருக்கிறாங்க இப்ப இந்த விவசாய மசோதாங்கிறது வந்து விவசாய நலனுக்காக போகணும் ஆனா இது மே மேல மொத்தமா பார்க்கும்போது இது விவசாயிகளுக்கான மசோதா அவங்க மென்ஷன் பண்ற ஒவ்வொரு வேர்டுமே விவசாயி விவசாயி விவசாயம்னா ஆனா அதோட எண்ட் ரிசல்ட் போக போகுது அப்படிங்கிறத அவங்க உட்காந்து அப்படி நம்ம அது யாருக்காக நம்ம எல்லாருக்குமே புரியும் ஆபியஸா ஸோ அது யார போய் சேரணும் அப்படிங்கிறத ஒரு பிளான் பண்ணி ப்ரிப்பேர்டான ஒரு மசோதாவை தான் கொண்டு வர்றாங்க ஸோ இந்த ஒரு பேரிடர் காலத்திலயும் ஏன் இவ்வளவு சீக்கிரமான ஒரு மசோதாவை கொண்டு வரணும் இப்ப இப்ப இருக்கிற கொரோனா காலகட்டத்துல மக்களுக்கு எவ்வளவு நலத்திட்டங்கள் அதுக்கான எந்த ஒரு அடித்தளமும் அமைக்காம அதுக்கான எந்த ஒரு திட்டமிடலும் எதெல்லாம் நம்ம இந்த காலகட்டத்திலயே முடிக்க முடியும் இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்ப எங்க வீட்டுல எங்க தாத்தா வந்து படுத்த படுக்கை ஆயிட்டுக்குள்ள ஒரு சொத்தெல்லாம் நான் எழுதி ஒரு விவசாயியா ரெண்டு பேருமே ஒரு இளைஞர்கள் ஒரு மென்பொருள் துறை வேலை செஞ்சுக்கிட்டு விவசாயம் பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு அதுல ஒரு ஒரு சிறப்பம்சம் புடிச்சிருக்கு அது ஒரு விவசாயி எங்க வேணாலும் விற்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சிறப்பம்சம் புடிச்சிருக்கு அவருக்கு ஆனா எதுலயுமே அது உடன்பாடு இல்ல பட் ஆனா இருந்தாலும் ஆஹ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான விவசாயிகள் விவசாய சங்கங்களாகட்டும் இல்ல தனி விவசாயிகளாகட்டும் சிறு குறு விவசாயிகள் யா எல்லாருமே சரி அதுவும் குறிப்பா வட மாநிலங்கள்ல பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் ஆஹ் மகாராஷ்டிரா அது நம்ம தென் தென் மாநிலங்கள் எடுத்துக்கிட்டா கர்நாடகா ஆந்திரால கூட இந்த போராட்டங்கள் ஆஹ் வலுப்பெற்றுக்கிட்டு சொல்லலாம் இந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டது ஒரு நான்கு நாட்களாக இருந்திருக்கு செப்டம்பர் இருபது நிறைவேற்றுறாங்க அதற்கு பிறகு பல போராட்டங்கள் முன்னெடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த போராட்டம் விரிவு அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு ஏன் இதற்கான காரணம் என்ன நல்லது தானே சொல்ல வரீங்க அப்படி ஏன் போராட்டங்கள் எடுக்கிறாங்க இல்ல இதுல எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்னு நீங்க கேட்டதுனால எனக்கு பிடிச்ச சாராம்சங்கள் இரண்டை நான் கூறினேன் ஆஹ் இந்த போராட்டம் ஆஹ் எதற்காக விவசாயிகள்லாம் வந்து இப்படி போராட்டம் பண்றாங்கன்னா அவர்கள் வந்து தனித்து விடப்பட்டதா அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க அதாவது ஒரு அரசுக்கும் ஒரு விவசாயிக்குமான ஒரு பந்தம் வந்து முறித்து கொள்ளப்பட்டதாகவும் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் ஏன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்களே வித்துக்கலாம் எல்லாமே நீங்களே சந்தைப்படுத்திக்கலாங்கிறப்போ அப்போ ஆஹ் அரசாங்கத்துடைய வேலை அங்க குறைந்து போகுது ஆஹ் தனியார் மயமாக்கல் வந்து ஆஹ் அவர்களுடைய சட்ட திருத்தத்திற்கு ஏற்றவாறு விவசாயிகளை மாற்றுவார்கள் அவ நான் இப்படி இந்த விலை தான் நான் கொடுக்க முடியும் நீங்க இதுக்கு தான் கொடுத்தாகணும்னா ஒரு ஏழையா ஏழை விவசாயி பட்டினியால் வாடும் விவசாயி ஆஹ் கண்டிப்பாக அதை வந்து ஏத்துக்கிட்டு அதை அந்த கம்மி விலைக்கு தான் அவன் கொடுப்பான் ஸோ ஒரு 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 அரசனுடைய தலையீடு இல்லாமல் போனதால் விவசாயிகள் அனைவரும் தனித்து விடப்பட்டதாக அவர்கள் நினைக்கிறார் இந்த மூன்று சட்ட திருத்த மசோதாவுமே வந்துட்டு ஆஹ் இந்த ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தின் வழியாக விவசாயிகள் போயிட்டு எல்லாமே நடந்து கொண்டிருந்த பட்சத்தில் இப்பொழுது எல்லாமே 
கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டதாக அவர்கள் உணர்கிறார்கள் அப்பொழுது ஆஹ் எனக்கு ஒரு விவசாயம் பொய்த்து போன காலத்தில் அரசு எனக்காக துணை நிற்கும் அல்லது நான் இங்கே கொண்டு போய் அரசாங்கத்திடம் விற்றால் அவர்கள் எனக்கு குறைந்த விலையிலாவது வாங்கி கொண்டு எனக்கு இந்த ப உதவியை செய்வார்கள் என்ற எண்ணம் இருந்தது அவர்களிடம் அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது இப்பொழுது தனியார் தாரணமயமாக்கல் போன்ற இந்த மூன்று மசோதாக்கள் அப்படித்தான் குறிப்பிடுகின்றன சோ அந்த நிலைமை வரும் பொழுது அவர்கள் வந்து பெருநில விவசாயிகளை தவிர குறுநி அதிகமாக இந்த குறுநில விவசாயிகள் தான் அதிகமாக உள்ளார்கள் நம்மளுக்கு நம்ம மாநிலத்தில் சோ அந்த விவசாயிகள் வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து தனித்து விடப்பட்டதா நினைக்கிறாங்க சோ அவங்களுக்கு அதனாலதான் அந்த ஒரு உள்ள ஒரு அச்ச உணர்வு தோன்றிருக்கு சோ இதுதான் மெயின் ரீசனா நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் பிளஸ் வந்து இப்போ ஆஹ் அவர்கள் தற்சார்பாக எந்த ஒரு விவசாயமும் செய்ய முடியாத நிலை உருவாகுமோ என்ற பயம் உருவாகியுள்ளது இப்போ ஒரு தனியாருக்கு விற்கிறாங்கன்னா அவங்க சொல்ற ஆஹ் ஒரு பர்டிகுலர் பய பொருளை தான் வந்து நான் என்னுடைய நிலத்துல விவசாயம் பண்றதா அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க ஏன் நான் உனக்கு இவ்வளவு காசு தர நான் தயாராக உள்ளேன் ஆனா எனக்கு நீ இதற்கான விவசாயம் பண்ணுவேன் அப்படிங்கறது ஒண்ணு இருக்கு சோ இந்த மாதிரி ஆஹ் நிறைய அடிமட்ட பிரச்சனைகள் இந்த மூன்று சட்ட திருத்த மசோதாக்களிலும் உள்ளன ஆஹ் அது போக ஆஹ் ஆல்ரெடி உணவு தட்டுப்பாடு என்பது ஆஹ் இந்தியா முழுவதுமே அதிகமாக உள்ளது ஆஹ் சோ இப்போ இந்த மாதிரி விற்பனையகங்கள் வந்து நம்ம இந்தியா முழுவதும் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாம விற்பனை பண்ணிக்கலாங்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா இப்போ ஒரு மாநில ஆஹ் இடைத்தரகர்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இப்ப தமிழ்நாடு எடுத்துக்கொண்டால் இங்கே உள்ள விவசாயிகளிடம் மொத்தமாக வந்து உள்ள காய்கறிகளை அவர்களது மாநிலத்திற்கோ இல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலத்திற்கோ எடுத்து சென்று விட்டால் இங்கே உள்ள மாநில மக்களுக்கு உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது சோ அங்க வந்து ஒரு அரசாங்கம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் குறுக்கிட்டதுக்கு மன்னிச்சுக்கோங்க நீங்க இப்போ ரெண்டு கருத்தை முன் வச்சிருக்கீங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் கண்டினியூஸா பேசினா ஆஹ் நேர்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியாது சோ நீங்க ரெண்டு வாரத்தை முன் வைக்கிறீங்க ஆஹ் இதை எதிர்க்கிறதுக்கான முதல் முக்கிய காரணம் வந்து விவசாயிகளுக்கு அந்த மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த குறைந்தபட்ச ஆதார விலை அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு அது வந்து உங்களுடைய முதல் வாதம் ரெண்டாவது வந்து ஆஹ் இந்தியால எங்க வேணாலும் விற்கலாம் அப்படின்றப்போ இந்த இடைத்தரகர்கள் வந்து ஆஹ் ஒரு அவங்க ஒரு ஒரு மாநிலத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்படுறப்போ இன்னொரு மாநிலத்துல கொண்டு போய் பதுக்கி கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அந்த ஒழுங்குமுறை கூடங்களுக்கும் கூட தனியார் மயம் வச்சிருந்தா அவங்களுடைய சேமிப்பு கிடங்குக்கு வந்து எந்த வரைமுறையும் இல்லைன்றதெல்லாம் இந்த சட்டத்திருத்தத்துல பார்க்க முடியுது ஓகே இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இதை தொடர்ந்தே நான் கோபால் கிட்ட கேட்கிறேன் கோபால் இந்த குறைந்தபட்ச ஆதார விலை அப்படின்றது என்ன அது நடைமுறையில எப்படி இருக்கு இதற்கு அப்புறம் அது எப்படி இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இதை தான் வந்து பல விவசாயிகள் முன் வச்சு கேட்கறாங்க ரமேஷ் சொன்ன மாதிரி நிறைய விவசாயிகளாகட்டும் அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவங்களாகட்டும் இந்த குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை பத்தி இந்த சட்டத்துல எதுவுமே சொல்லல அப்படின்னு சொல்றப்போ நம்ம பாரத பிரதமர் வந்து வாய்மொழியா ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறாரு ஏற்கனவே நடைமுறை தொடரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா ஒரு சட்ட திருத்தத்துல சேஞ்ச் பண்ணாம வாய்மொழியா சொல்றது வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு சரியான நிலைப்பாடா இருக்கும் தெரியல உங்களுடைய பார்வையில இது என்ன இது எப்படி இப்ப கரண்ட்ல இருக்கு பியூச்சர்ல எப்படி ஆகலாம் அப்படின்றத உங்க ஒரு உதாரணத்துல சொல்லுங்க இப்போ பருத்தி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நாம வந்து அதுக்குன்னு ஒரு குறைந்தபட்ச விலையை வந்து நிர்ணயிச்சுப்பாங்க பருத்திக்குன்னு ஒரு சொசைட்டி இருக்கு அங்க கொண்டு போனோம்னா நம்ம அந்த விலைக்கு எடுத்துப்பாங்க நம்ம பருத்தி நல்லா இருக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்தா இன்னும் அதிக எடுத்துக்கு இந்த சேலம்ல கூட கொங்கனாபுரம்ல இருக்கு ஒரு பருத்தி அந்த மாதிரி இருக்கிற இடம் ஆமா அது அது ஒண்ணு அங்க கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா அது அன்னைக்கு எப்படி பருத்தி நிலம நிலவரம் இருக்கோ அதை பொறுத்து மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் விட அதிகமா தான் எடுத்துப்பாங்க ரொம்ப மோசமா இருக்கு மழை வந்துருச்சு அப்படின்னா பருத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் இதாயிடும் வேஸ்ட் ஆன மாதிரி ஆயிடும் அப்படி இருக்கும்போது அது மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் கிடைச்சிடும் அதே மாதிரி காராமணி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து கவர்மெண்டே அக்ரிமெண்ட் போட்டு அதுக்கு இவ்வளோன்னு தருவாங்க நீங்க விளை வச்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து நாங்க என்ன மார்க்கெட் பிரைஸ் இருக்கோ அதை விட அதிகமா தான் தருவாங்க கவர்மெண்ட் அவங்களே விதையும் தருவாங்க அவங்களே எடுத்துப்பாங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தனியார்கிட்ட முப்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறது கவர்மெண்ட் கிட்ட ஐம்பது ரூபாய்க்கு கூட விற்கும் நல்லா இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இது எடுத்துப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து இனிமேல் இருக்காது அவங்க வந்து என்ன கேக்குறாங்களோ அதுக்குதான் கொடுக்கணும் தனியார் வந்து என்ன கேக்குறாங்களோ அதுக்குதான் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி வரும் அதுக்குதான் அவங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கலாம்னு சொல்றாங்கல்ல கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்லன்றப்போ
அப்ப நீங்க அக்ரிமெண்ட் போடுறதே தப்புன்னு தான் நான் சொல்றேன் அக்ரிமெண்ட் வந்து எப்படி நீங்க போட்டுட்டா இப்ப நம்ம ஏரியால பாத்தீங்கன்னா கடைசி பதினஞ்சு வருஷமா மழையே இல்லை பதினஞ்சு வருஷமா ஒரு சேலம் அந்த இதுல பதினஞ்சு எங்க வாந்தூர் குறிப்பா வாந்தூர் சேலம்ல எல்லாம் சிட்டியில இருக்க மழை இருக்கு இங்க வந்து மழை கம்மிங்கிறதுனால பதினஞ்சு வருஷமா நெல் யாரும் போடல இப்ப போட்டா இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த அக்ரிமெண்ட் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடியே போட்டா நெல் நட்டுருவாங்க நட்டதுக்கு அப்புறம் மழை இல்லாத போயிருச்சுன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட்ல என்ன தருவாங்க அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம எது அவங்க சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு நஷ்டம் ஆயிருச்சு நானும் அக்ரிமெண்ட் போட்டு காசு கொடுத்துட்டேன் எனக்கு இப்ப நஷ்டம் ஆயிருச்சு நீங்க வந்து நான் சொல்ற வேலைக்கே எடுத்துக்காங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நூறு சதவீதம் வாய்ப்பு இருக்கு அதுதான் அந்த அக்ரிமெண்ட்லயே பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜா அதுதான் ஒழுங்குமுறைக்கூடங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்
சோ ஒரு அரசாங்கம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கும் போதே இடைத்தரகர்கள் இவ்வளவு இதை வந்து அஹ் ஒழிக்க முடியாத சாத்தியக்கூறுகள் கம்மியாக இருக்கும் போது இது அரசாங்கம் வந்து பின்வாங்கிய பின்னர் முற்றிலும் தனியார் மயம் என்ற பொழுது இடைத்தரகர்கள் ஒழிப்பு என்பது வந்து சற்று சாத்தியம் இல்லாதது என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே சோ இடைத்தரகர்கள் அந்த முறையை ஒழிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கூடிய பிரச்சாரத்தை தான் இதை ஆதரிக்கிறவங்க முன்னெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதை நாங்கள் முற்றிலுமா ஒழிச்சிரும் அப்படின்னு கூடிய ஒரு பிரச்சாரத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த ப்ராசஸ்ல இடைத்தரகர் முறை ஒழியாது அது மேலும் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் ஏன்னா ஒரு பிரைவேட் கம்பெனிக்காரன் டைரக்டா விவசாயி போய் அப்ரோச் பண்ண முடியாது கண்டிப்பா அந்த இடத்துல ஒரு மிடில் மேன் இருக்கதான் செய்வான் ஊருக்கு பத்து பேர் பத்து விவசாயிகளை ஒண்ணு செய்யறதுக்கு மிடில் மேன் கண்டிப்பா இருப்பான் அப்படின்றதான் உங்களுடைய வாதம் கரெக்ட் ஓகே லோகேந்திரன் நீங்க தொடங்கலாம் நடுவில் உங்க இணைப்பு துண்டிச்சிருச்சு நீங்க இப்ப பேசலாம் அந்த நம்ம மாநில உரிமைகளை பத்தி கேட்டிருந்தோம் இந்த விவசாயம் சார்ந்த ஒழுங்குமுறை கூடங்கள் மாநில பட்டியல இருக்கு இது அரசு மத்திய அரசாங்கம் திருத்தம் செய்யறது இது எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் நினைக்கிறீங்க முன்வைக்கிறேன் ஆஹ் இப்போ இந்த சட்ட திருத்தங்கள்ல வந்து மொத்தம் மூன்று சட்ட திருத்தங்கள் சொன்னாங்க இல்லையா ஆஹ் ஒரு முக்கியமான சட்ட திருத்தம் வந்து ஒப்பந்த முறை அப்படின்றது சரிங்களா இந்த ஒப்பந்த முறை மூலமா எந்த ஒரு தனியார் நிறுவனமா இருந்தாலும் சரி இல்ல தனி நபரா இருந்தாலும் சரி ஒரு தனியா கடை வச்சிருக்கவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி விவசாயிகளுடைய ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஆஹ் அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து விளைச்சு கொடுக்கலாம் அதாவது இந்த அவங்க விளைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முன்னாடி பேசின மாதிரி தான் ஒரு நெல் விளைக்கிறாங்க நெல் விளைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டு அதுக்கான எல்லா ப்ராசஸையும் அந்த அக்ரிமெண்ட்ல இருக்கும் ரெண்டு பேரும் சைன் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க அதுக்கப்புறம் ஆஹ் இந்த அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க இல்லையா அவங்க கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் கூட பயன்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் உதாரணத்துக்கு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய உறவகைகள் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த பூச்சிக்கொல்லிகள் இதெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ற கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் இது வந்து எந்த அளவுக்கு சாதகமான விஷயம் எந்தளவுக்குறதுக்காக <laughs> 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 நடக்கலாம் நீங்க <laughs> 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 ட்ரைன் வாஷ் பண்ணி பொருள் விற்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி தான் மழைலாம் நல்லா வந்துடும் நீங்க வந்து வாங்கி போடுங்க தைரியமா பண்ணுங்க நாங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க கடைசியா வந்து அவங்க இருக்க மாட்டாங்க அவங்களாம் அங்கே நல்லா தான் இருப்பாங்க நாம தான் வந்து இப்ப வரலன்னு சொன்னா இங்க அதுக்கு நான் எனக்கு நஷ்டம் தான் சொல்லுவாங்க அதனால இந்த அக்ரிமெண்ட் முறைங்கிறது வந்து கம்பல்சரி செட் ஆகாது இல்ல நீங்க இப்படி சொல்றீங்க நம்ம அரசாங்கம் வந்து இந்த சட்ட திருத்த இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா அக்ரிமெண்ட்ல போறப்போ கண்டிப்பா சில சட்ட சிக்கல்கள் எழும் அப்படின்றாங்க சோ இப்படி ஒரு விவசாயிக்கு அந்த பிரச்சனை வர்றப்போ அந்த அவங்க வந்து ஆஹ் அவங்களுடைய மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சப் டிவிஷனல் மஜிஸ்ட்ரேட் அவங்க கிட்ட போயிட்டு புகார் தெரிவிக்கலாம் அவர் வந்து ஒரு சமரச குழு நியமி நியமிப்பாரு அவங்க என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு வாதி பிரதிவாதி ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு முப்பது நாள் தீர்வு கொண்டு வருவாரு அந்த தீர்வு உங்களுக்கு பிடிக்கல நீங்க மேல்முறையீடு பண்ணணும்னா கலெக்டர் கிட்டயோ இல்ல அடிஷனல் கலெக்டரா இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு அதிகாரிகிட்டயோ நீங்க திரும்ப முறையிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்கல்ல சோ இங்க உங்களுக்கான உரிமை வந்து வழங்குறதுக்கான ஒரு அரசாங்கம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குது இல்ல கொடுக்குது இப்போ வந்து எவ்வளவு செலவு பண்ண முடியுங்கிறீங்க இப்ப நம்ம டெய்லி போய் பாக்கணும் இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு விவசாயம் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு வந்து பிரச்சனை வந்துருச்சு இப்ப நான் அந்த பிரச்சனையே பார்த்துட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அதே பண்ணிட்டு இருந்தா அவன் வந்து அங்க ஒரு ஆள் விட்டு அதுக்குன்னே ஒரு ஆள் போட்டுருவான் இந்த ஏரியால வர பிரச்சனை எல்லாம் நீ பாத்துக்கோ இந்த ஏரியால வர பிரச்சனை எல்லாம் நீ பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு ஆள் வந்து எல்லா பிரச்சனையும் பாத்துட்டு போயிருவாரு ஆனா இங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் போய் பிரச்சனையே பாத்துட்டு இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் பிரச்சனை இப்ப இருக்கிற நீங்களே உங்களுக்கு தெரியாத பிரச்சனை எல்லாம் இல்லை இப்ப இருக்கிற பிரச்சனைக்கு பாதி பிரச்சனைக்கு தீர்வு இல்ல எக்ஸாம்பிள் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு அதுக்கே ஒன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு எங்க நம்ம கிட்ட கூட ஒரு குழந்தையா இருக்கும் போது போட்ட கேஸ் நான் செவன்த் எய்த் படிக்கிற வரைக்கும் நடந்த இதெல்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நடக்காது இதுதான் உண்மை 
ஸோ உங்களுடைய கருத்தை படுத்துக்கலாம்னா இந்திய அரசாங்கத்தில் வந்து ஒரு கடை கோடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயி ஆகட்டும் இல்லை வந்து நடுத்தர வர்க்கத்துக்கு கீழே இருக்கவங்களாகட்டும் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டுக்கு போனால் அதில் வந்து பணம் அதிகமாக இருக்கிறவங்க வசதி படுத்தவங்களுக்கான தீர்ப்பு தான் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா அந்த கேஸ் இழுத்தடிச்சுக்கிட்டே போவாங்க எதுக்கு நமக்கு வம்புன்னு கடைசியில் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க நிலத்தை விடுறக்கூடிய சூழ்நிலை வரலாம் இல்லை வேற ஏதாவது பணம் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம் ஆனால் அது அந்த கேஸே வச்சிருப்பாங்க நம்மளை ஆக்டிவாக வச்சிருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அதில் பிரச்சனை இல்லை ஒரு ஏழு மில்லியன் இருக்கக்கூடிய நமக்கு தான் அந்த பிரச்சனை நம்ம அந்த கேஸ் எத்தனை நாளைக்கு இன்னும் வாதாட முடியும் நம்மகிட்ட அதுக்கான ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது நம்ம அவங்க சொல்ற டைமுக்கு போனா ஃபைன் போடுவாங்க அப்புறம் அந்த அவன் வந்து டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ல எடுத்து காட்டிடுவான் இதெல்லாம் இருக்கு நீங்க தான் படிக்கலன்றோம் இங்க படிக்கிற அளவுக்கு நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா அது எங்கேயோ போயிருக்கு அது உண்மைதான் நம்ம கிட்ட இருக்க விவசாயிகள் வந்து நம்ம அப்பாக்கள் தாத்தாக்கள் காலத்துல இருந்து விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம தலைமுறையினர் வந்து விவசாயம் பண்றது குறைஞ்சிருக்கு நம்ம மாதிரி படித்தவர்கள் விவசாயம் பண்ற அளவுக்கு எண்ணிக்கை இப்ப குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது ஒரு சிலர் தனியா போய் பண்றாங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம அப்பாக்கள் காலத்துல இருக்கவங்க தான் பெரும்பாலும் விவசாயம் பண்றாங்க அவங்க பெரும்பான்மையானவர்கள் படித்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அவங்க கிட்ட அந்த அக்ரிமெண்ட் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல வந்து நிறைய உள்ளார டூப் அண்ட் ஹோல்ஸ் வச்சிருவாங்கன்னு சொல்றீங்க ஓகே அது நடக்கும் ஏன்னா நல்லா படிச்ச ஒரு ஐடி எம்ப்ளாயே கிரெடிட் கார்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அந்த ப்ரா அந்த நாம்ஸ் எல்லாம் படிக்காம கையெழுத்த போட்டுட்டு எவ்வளவு லோன் விஷயங்கள்ல எவ்வளவு பிரச்சனைகளை சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிறத பார்க்க முடியுது ஓகே இது வந்து எப்படி பார்த்தாலும் கார்பரேட்டுக்கு தான் ஒரு லாபகமான விஷயம் சொல்றீங்க ஓகே லோகி இது உங்களுக்கு உங்களுக்கு கார்பரேட்டுக்கான திட்டம் தான் திட்டம் தான் ஓகே லோகி நீங்க தொடங்க மன்னிக்கவும் இதுக்கு முன்னாடி நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ நான் திரும்பவும் அதே இது வரேன் மாநில அரசின் உரிமைகள் பறிக்கப்படுகிறதா அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் நிச்சயமாக என்ன அப்படின்னா இப்போ விவசாயம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் வந்து ஒரு மாநில அரசு பட்டியலில் தான் இருக்கு ஆனால் அதுக்காக பாராளுமன்றத்தில் வந்து இப்போ ஒரு சட்ட திருத்த மசோதா ஒரு மூணு மசோதா நிறைவேற்றி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இன்னொன்று சொல்ல போனால் இந்தியாவில் விவசாயம் அப்படிங்கிறதே மாநிலம் சார்ந்ததாக தான் இருக்கு ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் விளைகின்ற பயிர்கள் எண்ணெய் வித்துக்கள் உணவு தானியங்கள் மற்ற மாநிலங்கள்ல விளைகிறது இல்லை மலை பிரதேசங்கள்ல விளைகிறது வந்து இது வந்து எல்லாமே நிலம் சார்ந்து ஒரு நில அமைப்பு சார்ந்ததா இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இவங்க கொண்டு வந்திருக்கிற மூணு மசோதால ஒரு மசோதா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நீங்க விளைவித்த பொருட்களை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இந்தியாவில் எங்க வேணாலும் போய் வித்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்த நம்ம வந்து கொஞ்சம் கவனமாகவே பார்க்கணும் இது ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு சட்ட திருத்த மசோதா கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம யோசிக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி தோழர் ரமேஷ் கூட சொல்லியிருந்தாரு இந்த மாதிரி வரம்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம எங்க வேணாலும் போய் சேல் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷனா இருக்கும் பட் அது வந்து ஒரு ஒழுங்குமுறை படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் உதாரணத்துக்கு நான் இப்ப எடுத்துக்கிறேன் ஆஹ் ஒரு பஞ்சாப் மாநிலத்துல விளைவிக்கிற கோதுமையை வந்து தமிழ்நாட்டுல அந்த விவசாயி நேரடியா வந்து சேல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒண்ணு கொண்டு வர்றாங்க ஸோ இங்க வந்து யாரும் எந்த ஒரு விவசாயியும் நேரடியா போய் சேல் பண்ண பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக இவங்க கொண்டு வந்திருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு வட இந்தியாவில இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியோ அல்லது ஒரு பெரும் மாபெரும் நிறுவனங்களோ இங்க இருக்கிற சிறு குறு விவசாயிகள் கிட்ட நேரடியா தொடர்பு கொள்ள முடியும் அவங்க நேரடியா வந்து கொள்முதல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு தான் இவங்க வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாங்க என்ன இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா ஆஹ் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஒரு நிறுவனமோ அல்லது தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஒரு மற்ற ஒரு சிறு ஒரு பெருநிறுவனமோ விவசாயிங்க கிட்ட வந்து வாங்குறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல நேரடியா வேற ஒரு மாநிலத்துல இருந்தோ அல்லது வேற எங்கேயாவது ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து நேரடியா இங்க வந்து வாங்கிட்டு போயிடலாம் அதாவது இங்க இருக்கிற நிறுவனத்தை விட ஒரு பெரு நிறுவனம் அவங்களோட தலையீடை வந்து இங்க வந்து புகுத்த முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு செயலுக்கு தான் இது வந்து வழிவகை வகுக்கு ஆஹ் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்துட்டோம்னா இப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் விவசாயம் பண்ற எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆஹ் ஏபிஎம்சி அப்படிங்கிற ஒரு இது மூலமா தான் ஒரு குறைந்தபட்ச ஒரு விலை வச்சு எல்லாமே வித்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது அந்த ஏபிஎம்சிங்கிறதே அழியறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்கு இது ஆப்வியஸா பீகார்ல கூட இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு ஸோ இதனாலதான் விவசாயிகள் எல்லாருமே பஞ்சாப் ஹரியானா போன்ற மாநிலங்கள்ல இருந்து பெருமளவு இப்ப போராட்டங்கள் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அரசியல் ரீதியாகவும் சரி அவங்களுக்
இந்த தேசிய பயிர் பாதுகாப்பு திட்டத்தை எந்த பாலிசியும் எந்த ஒரு நிறுவனம் வாங்குது அப்படின்னா ரிலையன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இப்ப அங்கிருந்து இப்ப கொண்டு வந்திருக்கிற சட்ட திருத்த மசோதாவையும் ரெண்டும் இணைச்சு பாருங்க நீங்க வந்து கார்பரேட் கிட்ட அதாவது ஒரு பெரும் நிறுவனத்துக்கிட்ட அக்ரிமெண்ட் போடுறீங்க ஒரு ஒரு வாழை நீங்க வச்சிருக்கிறீங்க ஒரு இருபதாயிரம் ஏக்கர் வாழை வச்சிருக்கிறீங்க அதுக்கான அக்ரிமெண்ட் வந்து ஒரு மூணு மாத காலத்திற்காக போடுறீங்க ஏதோ ஒரு ஒரு இயற்கை சூழல்ல ஒரு பேரிடர்ல புயலோ அல்லது காற்றோ மலையிலேயோ அந்த பயிர்கள் வந்து சேதம் அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இப்ப நீங்க வந்து யார போய் காண்டாக்ட் பண்ணுவீங்க இப்ப நார்மலா இருக்கிறப்ப ஒரு விவசாயி வந்து நேரடி அரசு கிட்ட வந்து அங்க இருக்கிற மாவட்ட ஆட்சியர்களையோ நேரில் சென்று பார்த்து இந்த மாதிரி பயிர்கள் வந்து அழிஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு வந்து ஒரு இழப்பு நஷ்ட ஈடு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் இப்ப ஒரு கார்பரேட் கிட்ட நீங்க போட்டிருக்கும் போது அந்த கார்பரேட் கிட்ட நீங்க அக்ரிமெண்ட் போடுறப்பவே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து இன்சூரன்ஸ் போடணும் பயிர் காப்பீட்டு திட்டம்னு ஒன்று போடணும் அப்படிங்க ஏன்னா இப்ப நீங்க ஒரு வண்டி வாங்குறீங்க ஒரு டூ வீலரோ ஃபோர் வீலரோ வாங்குறப்பவே அதுக்கே ஒரு இன்சூரன்ஸ் வந்து பெரு நிறுவனங்கள் வந்து கண்டிப்பா போட சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து ஒரு ஒரு பெருவாரியான ஒரு முதலீடு பண்ண போறாங்க உங்களோட இருபது ஏக்கர் வாழைக்கு வந்து அவங்க ஒரு ஒரு பெருவாரியான ஒரு முதலீடுன்னு சொல்லுவாங்க அது எந்த அளவுக்கு அமௌண்ட்டுங்கிறது வந்து நான் இப்ப பேசல ஆஹ் அப்படி முதலீடு பண்றப்ப கண்டிப்பா இன்சூரன்ஸ் போட சொல்லுவாங்க நீங்க ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கான ஒரு அமௌண்ட் வந்து முன்னாடியே ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் யாரு அந்த விவசாயிகள் ஆல்ரெடி அவன் வந்து விவசாயத்துக்காக காசு செலவு பண்ணணும் அதுக்கு உரம் போடணும் அங்க விவசாயம் பாக்குற தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் போகதான் அவனுக்கு வந்து வருமானமே வரும் ஆனா இப்ப வந்து புதுசா இன்சூரன்ஸ் ஒண்ணு போடணும் ஸோ இன்சூரன்ஸ் ஒன்னா யார்கிட்ட போட போறாங்க அப்படின்னா தேசிய பயிர் பாதுகாப்பு திட்டத்துக்கு கீழே ஆபீஸா ஒரு நிறுவனம் வந்துருது ஸோ அவங்க கிட்ட தான் இப்போ ஒப்பந்தம் போடுறாங்க இப்ப என்னன்னா நானே ஒரு முன்பக்கமா ஒரு கதவை திறந்து நீங்க வந்து என்கிட்ட வித்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்றேன் ஆனா பின்பக்கமா இன்னொரு கதவை திறந்து நானே அதை எடுத்துட்டு போய்க்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்குது இவங்க கொண்டு வர இருக்கிற இப்ப இந்த திட்டங்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க யாரோ ஒருத்தங்களை மட்டும் பாயிண்ட் பண்ணி அவங்க அவங்கள வளர்ச்சி அடைய செய்யறதுக்காக மட்டும்தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இதுல மா மாநில அரசுங்களும் சரி ஒன்றிய அரசும் சரி இவங்க ரெண்டோட உரிமைகளையும் சேர்த்து வேற யாரோ ஒரு கையில குடுக்கற மாதிரிதான் இவங்க கொண்டு இப்ப வர்ற எல்லா திட்டங்களுமே அவங்க அப்படிதான் போட்டுக்கிட்டு வர்றாங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்முடைய திட்டங்கள் நம்முடைய மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்க கூடிய சட்ட திருத்தங்களாகட்டும் புதிய சட்ட மசோதாக்களாகட்டும் ஏற்கனவே பெரும் முதலாளிகளா இருக்கவங்க மேலும் மேலும் பெருசாகிக்கிட்டே போகணும் அப்படின்னு கூடிய ஒரு ஸ்கீம்ல தான் அந்த ஒரு எண்ணத்துலதான் கொண்டு வராங்க அப்படின்றது பெரும்பான்மையினுடைய கருத்தாவும் இருக்கு நீங்க சொல்ற இதே கருத்து தான் இந்த திட்டத்தை இருக்கிறவங்களாகட்டும் பெரும்பான்மையினுடைய கருத்து இதா தான் இருக்கு ஏன்னா நாளைக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு மும்பையில ஒரு ஒரு ஐடி கம்பெனில உக்காந்திருக்க ஒருத்தர் வந்து ஆஹ் நம்மளுடைய காரக்குடியில இருக்க ஒரு விவசாயியோட நெல்லுக்கு இத்தனை கிலோன்னு அவருதான் பிக்ஸ் பண்ண போறாரு அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை தான் இன்னும் ஒரு ஐந்து பத்து ஆண்டுகள்ல நிகழும் இந்த சட்ட திருத்தம் பண்ணி நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு ஒரு பத்து ஆண்டுகள் இதுதான் நிகழும் அப்படின்றதுதான் பெரும்பாலோட பயமா இருக்கு ஆஹ் இதே போல இன்னொரு பயம் என்ன அப்படின்னா ஆஹ் ரமேஷ் நான் உங்ககிட்ட இருந்து இந்த கேள்வி தொடங்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நீங்க இந்த கேள்விக்கு ஆம் இல்லை மரபணு மாற்று பயிர்களுக்கு நீங்க ஆதரவு தெரிவிக்கிறீங்களா இல்லையா இல்லை இல்லை ஓகே அப்ப இந்த சரியான கேள்வி தான் உங்ககிட்ட இப்போ இந்த அக்ரிமெண்ட் பேசிஸ்ல போறப்போ நாளைக்கு கார்பரேட் கம்பெனிக்கார அவன் கொடுக்கற விதையை தான் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லுவான் நல்லாவே தெரியும் ஒரு சில பயிர் வகைகள்லாம் விளையிறதுக்கு ஆஹ் இரண்டு மாதங்கள் ஒரு மாதம் மூன்று மாதம் நான்கு மாதம்னு காலநிலை மாறிக்கிட்டே போகும் ஆஹ் சில லெபாரட்டரில உருவாக்கக்கூடிய அந்த மரபணு மாற்ற பயிர்கள் அந்த விதைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா நமக்கு தெரியும் ஹைபிரிட்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வந்து உடனே விளைஞ்சிரும் ஒரு ஒரு மாசம் விளையிறது ஒரு பத்து நாள் விளைஞ்சிரும் அப்படின்னு கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி விதைகளை தான் அவன் விவசாயிகள்ட்ட கொடுப்பான் நீங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டதுக்கு அப்புறமா அவங்க கிட்ட நான் இதை பயன்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கீங்க பேசின பணம் கிடைக்காது இல்ல வேற ஏதாவது சட்ட சீரிய சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகள் வரலாம் அவன் நஷ்டீடு கூட கேட்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரியான உதாரணங்கள் நம்மளால நிறைய சொல்ல முடியும் தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டு விவசாயிகள்ட்ட நஷ்டீடு கேட்டதெல்லாம் வரலாறுல இருக்கு சோ நாளைக்கு நீங்க மரபணு மாற்று பேரை எதிர்க்கிறீங்க நாளைக்கு அவன் கொடுத்தா நீங்க அதை பயன்படுத்தி தான் ஆகணும் இது எந்த அளவுக்கு ஒரு மண் சார் பிரச்சனையா நீங்க பாக்குறீங்க நீங்க சொல்றது ஆஹ் அதுதான்
அடுத்ததா இப்ப ஒரு ஹைபிரிட் ஏதோ ஒரு தானியங்கள் பயிரிடுறோம்னா அடுத்த தானியம் பயிரிடுறப்போ ஒரு நார்மல் ஹைபிரிட் அல்லாத ஒரு தானியம் பயிரிடுறப்போ அது வந்து அவங்க பெரும் நஷ்டத்தை சந்திக்கிறாங்க சோ ஒரு டைம் அந்த ஹைபிரிட்ங்கிற ஒரு கலாச்சாரம் உள்ள வந்துட்டா அந்த விவசாயி வந்து அவ அடுத்த கட்ட எல்லா தானியங்களுமே ஹைபிரிட்டா தான் போற மாதிரியான சூழல் உருவாகுது சோ அப்படிங்கிறப்போ இது என்ன ஆகும்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஹைபிரிட் 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 அப்படின்னு போறப்போ ஆஹ் விவசாயிகளுக்கான அவனோட தற்சார்பு நான் இன்னதுதான் விளைவிக்கணும் அப்படின்னு அவன் ஆசைப்படுறத அவன் விளைவிக்க முடியாது அவங்க சொல்றதான் நம்ம விளைவிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துடும் பிளஸ் இத வந்து ஃபியூச்சர் ஸ்கோப்ல பாக்குறப்போ என்னன்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது வருடங்கள் கழிச்சு நம்ம மண்ணு வந்து ஒரு இயற்கை சார்ந்த எந்த ஒரு தானியமே விளைவிக்க முடியாத ஒரு நிலமாக நம்ம பூமி மாறிடும் ஆல்ரெடி இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு எப்போ ஹைபிரிட்ங்கிற இது வந்துச்சோ அப்பவே நம்ம பூமி வந்து அந்த ப்ராசஸ்க்கு அடாப்ட் ஆகி அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இன்னும் வந்து இதை ஊக்குவிக்கிற மாதிரி ஆயிடும்னு தான் நான் சொல்ல வரேன் இந்த தனியார் மயமாக்கிறதுனால ஹைபிரிட் தானியங்களுக்கான அதாவது குறைந்த நாட்களில் அதிக வகசூலுங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கு விவசாயிகள் வரக்கூடாது அது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு டேஞ்சரான ஒரு விஷயம் ஸோ அவங்க வந்து மகசூலை மட் ஒரு விவசாயி வந்து மகசூலுக்கு மேல மக்கள் உயிரை மதிச்சுதான் விவசாயம் பண்றான் அப்படிங்கிறப்போ இந்த கார்பரேட் ஊடகங்க கார்பரேட் கம்பெனிகளோட இன்வால்வ்மெண்ட்னால என்ன ஆகும்னா மகசூல முக்கியத்துவமா அவ வாழ்க்கையில மாறும் அவன் இது கொடுத்தே ஆகும் ஏன்னா அக்ரிமெண்ட் போட்டாச்சு இப்ப முப்பது நாள்ல நான் அவனுக்கு இதை விளைவிச்சு குடிச்ச ஆகுங்கிறப்போ அவனோட தற்சார்பு அவனோட சுய சிந்தனை வந்து எல் ஒரு விவசாயியுடைய அவன் எதுக்காக விவசாயம் பண்ண வந்தாங்கிற நோக்கமே அந்த இடத்துல பாலா போகுது நம்ம பூமி பாலா போகுது ஆக்சுவலா ஆஹ் பிளஸ் இவன் வந்து அஹ் கவர்மெண்டால அங்கீகரிக்கப்பட்டுதா அப்படின்னு கூட அவனால தெரியாது ஏன்னா சில ஹைபிரிட் தானியங்கள் வந்துட்டு பேட்டன் வாங்கிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா உண்மையாலுமே அது பேட்டன்டான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது சோ ஏன்னா விவசாயிகள் வந்து மேக்சிமம் விவசாயிகள் வந்து படிப்பறிவு இல்லாதவர்களாக தான் தற்போது உள்ளார்கள் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அவங்க கொடுக்குற விவசாய தானியம் வந்துட்டு ஆஹ் அரசாங்கம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதா அப்படிங்கிறதே வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது தானியங்கள் போலவே இப்போ அவங்க கொடுக்கக்கூடிய உரங்களை தான் நீங்க பயன்படுத்தணும் அதுதான் இப்போ தானியங்கள் எப்படி இருக்கோ அதே போல அவங்க கொடுக்கக்கூடிய உரங்களை தான் நீங்க பயன்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா அந்த உரமும் ஆஹ் இதை போடுங்க அதான் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து நான் விவசாயிக்கு உள்ள வந்ததுக்கான பர்பஸே வந்து மணி மைண்டடா மாறிடுவாங்கன்னு சொல்ல வேண்டாம் விவசாயி ஏன்னா அவங்க வந்து கார்பரேட் பீப்புளோட இன்வால்மெண்ட்னால அவங்களோட அல்டிமேட் கோல் வந்து என்னவா மாறிடும்னா இந்த மந்த்குள்ள எனக்கு இவ்வளவு மகசூல் கொடுத்தாங்க அதுக்கு நான் கொடுக்கற சீட தான் நீ இன்வால் யூஸ் பண்ணணும் நான் கொடுக்கற ஃபெர்டிலைசர் தான் நீ போடணும் ஏன்னா அவங்க நான் ஆல்ரெடி ரிசர்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் இது போட்டா இது நல்லா விளையும்னு சொல்லிடுவாங்க சோ அங்க வந்து அவங்க குடுக்குறான் நான் பயிரிடுறேன் குடுக்குறான் திருப்பி எனக்கு காசு வருது அப்படிங்கிற மாதிரியான போக்கு விவசாயிகளுக்கு வந்துடும் இது வந்து இப்ப இருக்கிற விவசாயிகளை விட இன்னொரு பத்து வருஷம் இந்த இதே நிலைமை தொடர்ந்துச்சுன்னா விவசாயமும் ஒரு கார்பரேட் வியாபாரமா மாறிடும் ஒரு அச்சம் எனக்கு இருக்கு அந்த காலத்துல நடவு நட்டு ஒரு எல்லா விவசாயமும் பண்ணி கிடைத்த அந்த பக்குவம் அறிவு எல்லாமே வந்துட்டு இவங்க வந்து இந்த தனியார் மயமாக்கல்கால எல்லாமே வந்து ஒரு வியாபாரம் நோக்கா மாறிடுச்சுன்னா அடுத்த சந்ததியினருக்கு விவசாயத்தை பத்தின புரிதலே வந்து மாறிடுங்கிறதுதான் என்னோட ஓகே சோ வந்து நாளைக்கு பிரைவேட் கம்பெனிக்கார வந்து அவன் கொடுக்குற ஹைபிரிட் விதையை தான் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லுவான் நாளைக்கு அதை அறுவடை பண்ணி கொண்டு போயிட்டு அவனுடைய கடையில ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சுக்கிட்டு இது ஆர்கானிக் ஃபுட் அப்படின்னு ஒரு போர்டு வச்சுப்பாங்க வாங்கக்கூடிய மக்களும் நம்ம நம்ம ஊர் சந்தையில் விற்கிறத விட இதுதான் ஹை இதுதான் வந்து ஒரு பியூர் ஹார் ஆர்கானிக்னு அந்த அந்த போர்டு அந்த விளம்பரம் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதை பார்த்துட்டு போய் தான் அவங்க அதை தான் ஆர்கானிக் நம்பி விலக்கூடிய சூழ்நிலை அதிகமாவே இருக்கு சரியான சொப்ப கருத்தை நீங்க சொன்னது கோபால் நான் உங்ககிட்ட எடுத்துக்க என்ன வைக்கிறேன்னா இப்போ நம்மளுடைய எண்ட் ஆஃப் எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து எண்டில் எங்க போய் நிக்குதுன்னா இந்த திட்டம் முழுக்க முழுக்க கார்பரேட்டுக்கு தான் சேருது ஆஹ் அதுலயும் ஒரு என்ன சொல்றான்னா இந்த சப்ளை செயின் சூப்பர் மார்க்கெட்னு சொல்றாங்க இல்லையா சோ இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து பெருசாக்கணும் சோ அவங்களுக்கு அந்த சப்ளை செயின் சூப்பர் மார்க்கெட்ல வந்து மத்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு இதுல வந்து இந்த உணவுப் பொருட்களையும் உள்ளார கொண்டு வராங்க சோ அதற்கான ஒரு பேஸா தான் இதை பார்க்க முடியும் ஏன்னா இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் எல்லாம் வந்து ஆஹ் ஒரு சின்ன ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்தவங்க வச்சிருக்கிறது கிடையாது ஒரு பெரும் முதலாளிகளால மட்டும்தான் இந்த அளவுக்கு ஒரு
அரசு இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உதவியா இருந்துச்சு தனியார் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உதவியா இருந்துச்சு ஆ நல்ல கேள்வி இப்போ வந்து நம்ம அந்த இருபது லட்சம் கோடின்னு சொல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க கொரோனா அதில் வந்து அந்த மேடம் சொன்னாங்க மேடம் ஒன்று சொன்னாங்க ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணு ஒரு கோடியே நாற்பத்தி மூணு லட்சம் லிட்டர் பால் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வந்து அவங்க சொல்லாதே இருந்திருக்கலாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் கொரோனா இல்லைன்னா அது வாங்கியிருக்க மாட்டாங்களா என்னென்னு தெரியல விவசாயிகளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த மேடம் அப்படி சொன்னாங்க அது அவங்க சொல்லாதே இருந்தால் நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்கோம் அப்புறம் வந்து இப்போ ஒரு கொரோனாக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு தனியார் கம்பெனி வந்து பால் வாங்க ஆரம்பித்தாங்க அவங்க வந்து ஸ்டார்டிங்கில் நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா வரைக்கும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினாங்க அதே மாடு அதே பால் தாங்க இருக்குது அந்த மாடு வந்து இப்போ கொரோனா வந்தோட்டி இருபது ரூபா அந்த மாதிரி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கையும் தப்பு சொல்ல முடியாது இந்த இடத்துல ஏன்னா அவங்களால இப்போ கல்யாணம் நடக்கலை இந்த மாதிரி நிறையா விசேஷம் நடக்கிறதுனால பால் அவங்களால அழிக்க முடியல பால் வாங்க தான் முடியுது அவங்கள கொண்டு போய் எதுவும் பண்ண முடியல அதனால என்னன்னா டெய்லி இப்போ பதினஞ்சு லிட்ரு ஊத்துறீங்கன்னா ஒரு லிட்டருக்கு நூறு மில்லி ரிட்டன் கொடுத்துட்றாங்க கவர்மெண்ட்டும் அந்த பாலை கொடுத்துட்றாங்க எல்லாத்துக்கும் காமனாக கொடுக்குறாங்க ஆனால் விலையை பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தோரு ரூபானா அது வந்து அப்படியே தான் இருக்குது முப்பத்தோரு ரூபாய் தான் இருக்குது நாம் கொண்டு போய் கொடுக்குற இடத்துல கொரோனா காலத்தில் காசுலாம் கரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க இதுவே தான் இப்போ தனியார் பார்த்துட்டிங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினது வந்து இன்னைக்கு வந்து இருபது ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு அதே இருபது ரூபாய்க்கு வந்தது சில இடத்துல நிறுத்திட்டாங்க சுத்தமாக வாங்குறதே நிறுத்திட்டாங்க இப்படி இருக்கும்போது நீங்க யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க இந்த அக்ரிமெண்ட் இந்த கார்பரேட் நம்மளுக்கு எவ்வளவு தருவாங்க அப்படிங்கறதுலாம் யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க நாப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு அவன் ஸ்டார்டிங்ல ஆஃபர் கொடுக்குற மாதிரி ஆரம்பிச்சுட்டு பாதி பேர்த்த இழுத்துட்டான் இழுத்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு குறைஞ்சிருச்சு இந்த இதுதான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா இதுதான் எல்லாத்துக்குமே நடக்கும் எல்லா விவசாயத்துக்குமே நடக்கும் எல்லா பொருளுக்கும் வரும் ஓகே அதாவது ஒரு அரசாங்கம் பொதுத்துறை நிறுவனம் சார்ந்து இயங்கக்கூடியது லோகி சொன்ன உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டா ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆகட்டும் நீங்க சொல்ல உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டா ஒரு பால் கொது முதல் பண்ணக்கூடிய ஒரு மையம் ஆகட்டும் இது அரசாங்கம் பண்ணா எந்த ஒரு இயற்கை பேரிடர் காலமும் மக்களுக்கு அசாதாரண சூழ்நிலையிலும் மக்கள் பக்கம் நிற்கும் மக்களுக்கான சேவைகளை தொடர்ந்து வழங்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா ஒரு தனியார் கிட்ட போயிடுச்சு அப்படின்னா அவன் அவனுடைய லாப நோக்கத்தை தான் பார்ப்பான் அவனுடைய எக்கனாமிக் குரோத்தை தான் பார்ப்பான் அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் நாற்பது ரூபாய்க்கு ஆசை காட்டி எல்லா விவசாயிகளையும் தாப்பாக்க இழுத்துட்டு அரசாங்கத்தோட அஞ்சு ரூபா அதிகம்னு சொல்லி இழுத்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில மக்கள் கிட்ட பணம் இல்லாத காலத்துல இருபது ரூபாய்க்கு வாங்குறான் அப்படின்னா ரொம்ப அச்சக்கு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஃபர்ஸ்டா இருக்கு ஏன்னா இதே மாதிரி ஒரு செய்தி தான் இந்த கரும்பாலைகளை பத்தியும் சொல்றாங்க கரும்பாலைகளையும் கூட இதே மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை தான் நடக்குது அரசு கரும்பாலைகள் கூட காசு ஒழுங்கா வந்துருது தனியார் ஆலைகள்ல வந்து பெரும்பாலும் காசு சரியா வர்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே இந்த அளவுக்கு உண்மை அது அப்படிதாங்க இப்ப நம்ம நிறைய பேரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய அந்த ஆலக்கரும் போட்டாங்க ஏன்னா அந்த காசு நிறைய வருது வருது வருதுன்னு போட்டாங்க ஆனா இப்ப 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 பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு நம்ம ஏரியால அப்ப அது ஏன்னா அந்த கொம்பே கொடுத்தோடனே காசு வந்துருது ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் நல்லா தான் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் போக போக காசு கொடுக்கறது இல்லை ஆனா கரும்பு எல்லாம் வாங்கிக்கிறாங்க அதெல்லாம் அவங்க சேல் பண்ணிடுறாங்க ஆனா காசு மட்டும் கொடுக்கறது இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய நடக்குது ஆனா த கவர்மெண்ட்ல வந்து கொஞ்சம் கொடுத்துடுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் ஆகுது கொடுத்தா தானே அவங்க போய் அடுத்தது பண்ணுவாங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியுது இல்லைன்னா போராட்டம் பண்றாங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணி வாங்கிக்கிறாங்க ஆனா தனி தனியார்கிட்ட போகும்போது இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வரும் தனியார்ன்றது எப்பவுமே மக்களுக்கான ஒரு அமைப்பு கிடையாது பொதுத்துறை நிறுவனம் மாதிரி மக்களுக்கான அமைப்பு தனியார் கிடையாது ஓகே கிடையவே கிடையாது இப்போ இந்த இதெல்லாம் வந்ததுன்னா இப்போ கொரோனா காலத்துல நம்ம ஊர்ல இந்தியால ஒருத்தர் வந்து நாலாவது பணக்காரரா வந்துக்கிறாரு அவர் வந்து இந்த திட்டம் எல்லாம் வந்துருச்சுன்னா அவர் தான் முதல் பணக்காரரா வருவாரு நேற்று ஒரு வீடியோ பார்க்கும்போது ஒரு அரசியல் விமர்சகர் சொன்னாரு அவர் இந்த கொரோ இந்த திட்டத்தெல்லாம் நீங்க அமல்படுத்திட்டீங்கன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்துருவாரு இந்தியா வளர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு புதிய புதிய கார்பரேட் கம்பெனிகள்லாம் முளைக்கும் தமிழ்நாட்டுல நாளைக்கு அவங்களுடைய ஆதிக்கம் தான் வந்து இந்தியா முழுக்க பெருசா இருக்கும் அதற்கான ஒரு ஊன்று வளர பாக்கலாம் ஓகே லோகி உங்க கிட்ட அடுத்த கேள்வி வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த சட்டத்திருத்தத்துல வந்து அவங்க விவசாயிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விவசாயிகளுக்கான வழிமுறைகள் சொல்றாங்க இல்ல
ஆஹ் இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் ஆக்சுவலா இது எந்த அளவுக்கு போய் முடியும் அப்படின்னா இப்ப ஆரம்பத்துல வந்து இவங்க எதை பேஸ் பண்ணி போட்டுருக்காங்கன்னா ஆப்வியஸ்லா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆஹ் என் டு என் அத நுகர்வோருக்கும் சரி அதை விளைவிப்பவருக்கும் சரி அதை பயனடைகிற மக்களுக்கும் சரி எல்லாருக்கும் ஒரு பயன் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு திட்டம்ங்கிறது ஒன்று கொண்டு வருவாங்க அதோட விளைவுகள் வந்து ஆஹ் நாளுக்கு நாள் மாறுபடும் ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டென் டேஸ் இதுக்கு முன்னாடி தோழர் கோப கோபால் கூட சொல்லியிருந்தாங்க ஆஹ் முதல்லாம் அமௌண்ட் சரியா கொடுத்தாங்க போக போக தர்றது இல்லை அப்படிங்க மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த் வேற மாதிரியான விளைவுகளும் நல்ல விளைவுகளாகவும் இருக்கும் சாதகமாக இருக்கலாம் பாதகமாக இருக்கலாம் அதை தொடர்ந்து வேற வேறுமான விளைவுகள் வரும் இதே மாதிரி தான் இப்ப இந்தியாவில ஆஹ் சமீப காலமா இப்போ இப்ப நடைமுறையில இருக்கிற ஆளும் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அதாவது ஒன்றிய அரசு வந்ததுக்கு அப்புறமா நிறைய இடங்கள்ல உணவு சார்ந்து சில விஷயங்களை வந்து நம்ம ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஒரு பொருளாக நம்ம பார்க்க முடியுது வட இந்தியாவிலையும் சரி தென்னிந்தியாவிலையும் சரி ஆஹ் ஒரு மாட்டிறைச்சி உண்பதற் உண்டதற்காக ஒரு இஸ்லாமியரோ அல்லது பிற மதத்தை சார்ந்தவரோ அடித்துக் கொள்ளப்படுகிறார் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு மத்திய அமைச்சரே சொல்றாங்க நான் வந்து வெங்காயம் பூண்டு வந்து சாப்பிடுறது கிடையாது அதனால அதோட விலை ஏறி போனா எனக்கு கவலை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் அடிப்படை உணவு பட்டியலிருந்து எடுத்துட்டாங்கல இப்பதான் ஆஹ் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு ரெண்டையுமே அடிப்படை பட்டியல இருந்து எடுத்து அதை அதை நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் சேர்த்து வச்சுக்கலாம் அதாவது அவங்களோட சேமிப்பு பதுக்களுக்கு வந்து அரசாங்கம் துணை புரியுது இப்ப கிட்டத்தட்ட ஓபனா அவங்க வந்து ஓபன் பண்ணிவிட்டாங்க நீங்க வந்து எவ்வளவு டன் வேணாலும் பதிக்கிக்கங்க அதோடைய <laughs> 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 இதுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் கேஷ்பேக் இருக்கு இதுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்படிங்க மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்கீமுக்கும் ஒன்னு ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஆட் ஆனா கார்பரேட் குடுக்குறாங்க ஆனா விவசாயிகளுக்கு என்ன குடுக்குறாங்கன்னு தெரியல ஓகே இப்ப பாயிண்ட்டுக்கு வரலாம் இப்ப இந்த உணவு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவும் முக்கியமான ஒன்னா தான் நான் கருதுறேன் ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நீங்க சொன்னீங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் உணவு முறை கலாச்சாரங்கள் வந்து வேறுபடுது ஸோ இவங்க ஓவராலா இருந்துகிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் வந்து இதை மட்டும்தான் சாப்பிடணும் நீ இதை மட்டும்தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இந்த இந்த மூணு மசோதாவோடையும் சேர்த்து வச்சு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னா ஒரு விவசாயி வந்து எங்க வேணாலும் போய் சேல் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு கார்பரேட் நிறுவனம் இப்போ இந்த இந்த திட்டம் வந்து சட்டமாக்கப்பட்டு ஆஹ் எல்லாருக்கிட்டையும் வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு சின்ன கற்பனையோட நான் சொல்றேன் ஒரு கார்பரேட் நிறுவனம் வந்து ஆஹ் இந்தியா முழுக்கவும் வந்துருச்சு அந்த நிறுவனம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலங்கள்ல விளையிற அரிசியோ பருப்போ எதுவுமே வாங்க மாட்டேங்குது அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலங்கள்ல இருக்கிற ஆஹ் கோழி மற்ற இறைச்சிகள் எதையுமே வாங்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம வந்து அழிக்கிறது யார் வந்து அதை அழிப்பா ஒண்ணு ஸோ யாருமே வாங்காத பட்சத்துல அதை விளைவிப்பாங்களா இப்ப இப்ப ஒரு மாநிலத்துல விளைவி விளைகிற ஒரு பருப்பை வந்து யாருமே வாங்கல எந்த ஒரு கார்பரேட் நிறுவனம் வாங்க முன் வரல அவங்க வேற ஒரு மாநிலத்திலயே போய் வாங்கிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப யாரு அந்த பருப் பயிர்களையும் பருப்புகளையும் யாரு அழிக்கிறது அல்லது யாரு சேர்த்து வைக்கிறது இது ஒரு பாயிண்ட் வரும் ஸோ இதையே நீங்க சைவ அசைவ உணவுகள் சொல்றாங்க சைவங்களை தவிர்த்துங்க அதாவது விவசாயிகள் பயிரிடுற பயிர்கள் காய்கறிகள் பழங்களை தவிர்த்துட்டு இப்ப கோழி ஆடு மாடு போன்ற இறைச்சிகளுக்கு வரலாம் ஆஹ் ஆல்ரெடி இந்தியாதான் ஆஹ் மாட்டு இறைச்சி உற்பத்தியில அதை ஏற்றுமதி பண்றதுல முதல் இடத்துல இருக்கு ஸோ இப்ப இத மற்ற ஒரு இதுக்கு நம்ம இது பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப கோழி மீன் அந்த மாதிரி இது பார்க்கும்போது யாருமே அதை வாங்கல அப்படின்னா யாரு கொண்டு போய் சேல் பண்றது மக்கள் கிட்ட போய் அதை எப்படி சேரும் ஸோ ஆப்வியஸா உனக்கு ஒரு விஷயமே கிடைக்கல இப்ப நீங்க நல்லா டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற பிராய்லர் கோழி கிடைக்கல அப்படின்னா அதோட விலைகள் விலையேற்றம் கண்டிப்பா இருக்கத்தான் செய்யும் இருக்கும் இருக்கும் இன்னொன்னு என்னன்னா ஓகே இனிமேல் கோழிகள் கோழி வந்து சாப்பிடவே முடியாது போல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலை உருவாகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை உருவாகும் போது திரும்ப அந்த கார்பரேட் கம்பெனிகள் வந்து எங்களோட கடையில இருந்து இன்னையில இருந்து கோழி இறைச்சி வந்து கிடைக்கும் நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி கிலோ வந்து இரநூறு ரூபாய் வித்துக்கிட்டு இருந்ததா இப்ப கிலோ நானூறு ரூபாய் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு திட்டங்களை கொண்டு வரதுக்கும் வாய்ப்புகளும் இருக்கு இன்னொன்னு என்னன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட உணவுகள் மட்டுமே மக்கள் கிட்ட போய் சேரணும் இந்த உணவு மட்டுமே மக்கள் கிட்ட போய் சேரணும் என்ன நினைக்குதோ அதுதான் மக்கள் சாப்பிடணும்ன்ற ஒரு சூழ்நிலை வரும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இதை உதாரணத்துக்கு சென்னை போன்ற மாநகரங்கள்ல வந்து நீங்க இப்ப இருக்கிற இளைஞர்கள் மத்தியில பரபரப்பாக பேசப்படுகிற அல்லது எல்லோருக்குமே பிடித்து போன ஒரு உணவு அப்படின்
இந்த ஒரு சட்ட திருத்தம் வரும்போது கார்பரேட்டுகள் உள்ள வரும்போது அவங்க கிட்ட என்ன இது அதிகமா இருக்கு இப்ப என்கிட்ட தக்காளி அதிகமா இருக்கு அல்லது என்கிட்ட வெங்காயம் அதிகமா இருக்கு அல்லது என்கிட்ட வேற ஏதோ ஒரு பழங்கள் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப நான் அதுக்கான ஒரு ஈகர்னஸ் வந்து மக்கள் கிட்ட போய் கொண்டு சேர்க்கணும் அவங்க எப் எந்த வகையில வேணாலும் கொண்டு சேர்க்கலாம் விளம்பரங்கள் மூலமாக சேர்க்கலாம் அல்லது அவங்களே ஏதாவது ஒரு இந்த இதுக்கு வந்து நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு குரலி மூலமாகவும் சேர்க்கலாம் மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு அதற்கான ஒரு டிமாண்டை உருவாக்கி அதை சேல் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு ஸோ அப்படி சேல் பண்றப்ப அவங்களோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மாறுறதற்கான மாறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக உள்ளது அதை எப்படி பார்க்கலன்னா ஒரு இடத்துல வந்து மீன் சாப்பிட்டா நோய் வந்துடும் அப்படின்னு இப்போ இப்ப நமக்கே தெரியும் கொரோனா காலகட்டத்துல ஒரு குரலி கிளம்பிச்சு கோழி இறைச்சி சாப்பிட்டா கொரோனா நோய் பரவிடும் அப்படின்னு அந்த கோழியோட விலைகள் எல்லாமே ரொம்ப குறைஞ்சு போய் நாமக்கல் போன்ற மாவட்டங்கள்ல எல்லாம் அந்த விவசாயிகள் வந்து ரொம்பவுமே பாதிப்படைஞ்சாங்க ஸோ இந்த மாதிரியே உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு இது உணவு முறையை வந்து மறைமுகமா அவங்க இப்போ எப்படி ஒருத்தவங்க போய் நம்ம ஒரு ரெண்டு நண்பர்கள் இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க ஆனா அதுல ஒருத்தன் வந்து மாட்டி இறைச்சி சாப்பிட மாட்டான்னு சொல்லும்போது அதுல இன்னொருத்த வந்து மாட்டி இறைச்சி சாப்பிடுவான்னு சொல்றான் அவங்களோட பார்வை அவங்க ரெண்டு பேர் மீதான பார்வை மக்களுக்கு வேறு விதமாக இருக்கும் ஒருத்தன் மாட்டு இறைச்சி சாப்பிடுவான் அப்படின்னு சொல்றப்ப அவனை வந்து ஒரு மாதிரியும் அவன் மா மாட்டு இறைச்சியை தவிர மற்ற இறைச்சிகளை சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு பாக்க சொல்லும்போது அவன் மேல ஒரு பார்வையும் வேற மாதிரி இருக்கு இதுவே மூணாவது ஒருத்தன் சைவம் மட்டும்தான் சாப்பிடுவான் வேற எதையுமே சாப்பிட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்றப்ப அவனோட பார்வை வேற மாதிரி இருக்கு மக்கள் கிட்டே இந்த மாதிரியான பார்வை வேறு விதமான பார்வைகள் தான் இருக்குங்கப்போ அதை பயன்படுத்தி அவங்களோட வியாபார வித்தியை வந்து இன்னும் பல மடங்கு பெருக்கிக் கொள்வதற்கு இது சில கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு பாதி பாதுகாப்பாக இருக்கும் பட் ஆனா மக்களுக்கு வந்து எந்த வகையிலுக்கும் இது பயனளிக்காது இது அவங்களோட வாழ்க்கை முறையை மக்களுடைய வாழ்க்கை முறைய வேறு விதையான திசைக்கு கூட்டு போவதுக்கு தான் வழிவகுக்குமே தவிர ஒரு நல்ல ஒரு பலன் கொடுக்காது ஓகே அதாவது உணவு வகைகளுடைய அந்த தேவையோட டிமாண்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதற்கப்புறமா பதுக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய இல்லை சேமிச்சு வச்சிருக்கக்கூடிய உணவுகளை அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ எது மக்கள் சாப்பிட நினைக்கிறாங்களோ எதை விளம்பரப்படுத்தி எது ஆஃபர் கொடுத்து சாப்பிட நினைக்கிறாங்களோ இப்படியான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் அந்த அப்படி அப்படியான ஒரு போலியான பிம்பத்தை கட்டமைக்கிறதுக்கான முறையா தான் பாக்குறீங்க நீங்க ஓகே கண்டிப்பா ஓகே கண்டிப்பா ஓகே கோபால் இதுல இதே கேள்வி சார்ந்து ஒரு இது நம்ம முக்கியமா ரெண்டு சட்ட திருத்தத்தை பத்தி பார்த்தோம் இன்னொரு சட்ட திருத்தம் இருக்கு அந்த எசென்சியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் அதாவது அத்தியாவசிய பொருள்களுக்கான திருத்த சட்டம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா முன்னாடி மாதிரி எல்லாம் கிடையாது முன்னாடி வந்து நமக்கு இப்போ சமீபத்துல கூட வெங்காயத்தை வந்து அஹ் ஏற்றுமதிக்கெல்லாம் தடை செஞ்சிருந்தாங்க வெங்காயத்துடைய தட்டுப்பாடு ஏற்படுது அப்படின்றப்ப அதாவது அரசாங்கம் வந்து இந்த மாதிரியான அத்தியாவசிய பொருட்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்படுறப்போ அதுக்கான தடையை செஞ்சுட்டு அரசாங்கம் தான் அதற்கு அடுத்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் இப்ப வந்து இந்த மாதிரியான சில உணவுப் பொருளை எடுத்துட்டாங்க லிஸ்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டாங்க அத்தியாவசிய பொருள் இருந்து எடுத்துட்டாங்க பிளஸ் வந்து பதப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் வந்து அஹ் இவ்வளவு வேணாலும் பதப்படுத்திக்கலாம் அவங்களுக்கு இந்த லிமிட் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு வாய்ப்பு அலை கொடுத்துருக்காங்க ஆஹ் பிளஸ் வந்துட்டு இந்த தோட்ட பயிர்கள்லாம் வந்து ஆஹ் ஒரு பன்னெண்டு மாதம் வரைக்கும் பார்ப்பாங்க அதோடைய விலை நூறு சதவீதம் உயர்ந்தாதான் அதை வந்து நம்ம டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படின்ற ஒரு கன்சிடரேஷனுக்கே வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு ப்ராசையும் சொல்றாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு நல்லது ஏன்னா வந்து ஒரு சேமிப்பு கிடங்கு பதப்படுத்தும் கிடங்கெல்லாம் வந்து ரெண்டு ஏக்கர் வச்சிருக்க விவசாயிட்டு இருக்க போறது இல்ல நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ரெண்டு ஏக்கர் விவசாயி ஒரு ஏக்கர் விவசாயி கிட்ட சேமிப்பு கிடங்கு பதப்படுத்தும் கிடங்கு எல்லாம் இருக்க போறது இல்ல ஆப்வியஸா பணம் இருக்கிறவன் தான் இல்ல ஒரு பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சிருக்கணும் இல்ல ஒரு பெரிய கார்பரேட் நிறுவனம் போதான் இந்த மாதிரியான பதப்படுத்தும் கிடங்கு சேமிப்பு கிடங்கு எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா சோ இந்த இந்த இடத்துல வந்து விவசாயி தானே பெரிதா பாதிக்கப்படுறான் வாங்கிட்டு போய் இப்ப ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிக்காரன் வாங்கிடுறான் விவசாயிட்ட பத்து ரூபா வாங்கிக்கிறான் வாங்கிட்டு போய் அவங்க பதிக்க வைக்கிறான் அந்த பொருள் எவ்வளவு நாளைக்கு தாங்குமோ அவ்வளவு நாளைக்கு பதிக்க வைக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க பதிக்க வச்சுட்டு அதை விற்கும் போது காசு அதிகமா வரும் போது வித்துடுறான் இப்ப வந்து மக்கள் கிட்ட தான் காசு அதிகமா கொடுத்து தான் வாங்கி ஆகும் ஏன்னா அந்த பொருள் அத்தியாவசிய பொருளா இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம வாங்கிதான் சமைச்சாவணுங்கிற நிலைமை இருக்கும்போது மக்களுக்கும் காசு அதிகமா தான் போகுது இது விவசாயி பாதிக்கப்படுறது ஐம்பது சதவீதம்னா மக்கள் பாதிக்கப்படுறது மீதி ஐம்பது சதவீதம் தான் இருக்கும் இப்போ சில பொருள் எல்லாம் இப்ப தக்காளி எல்லாம் வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் தான் பதிக்க வைக்க
ரொம்ப பதுக்கி வச்சு ரொம்ப நாளைக்கு வச்சிருக்க பொருளுக்கு எல்லாம் பெரிய அடி விழும் மக்கள் கிட்ட பெரிய அடி விழும் நம்ம கிட்ட அந்த கம்மி காசு விவசாயி கார்பரேட் இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லாம இத பயன்படுத்தக்கூடிய கன்சூமர்ஸ் பொதுமக்கள் நம்ம தான் இதுல பெரிதா பயன் பாதிக்கப்படும் சொல்ல வரீங்க நம்ம தான் அது விலைவாசி உயிருது அப்படின்னா அப்படிசா நம்ம தான் பாதிக்கப்பட போறோம் நமக்கு தான் இந்த பெரிய பிரச்சனை இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு விவசாயி கூட ஒரு டிவி விவாதத்துல சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டீச்சரோட சம்பளம் வந்து ஆஹ் அப்ப இருந்த சம்பளம் இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு முந்நூறு மடங்கு உயர்ந்துருச்சு ஆனா கரும்போட விலை ஒரு இருபது மடங்கு தான் உயர்ந்திருக்கு அதாவது அந்த சம்பளம் அப்படின்றது உயர்ந்துகிட்டே போகுது ஆனா உணவுப் பொருள்களுக்கான விலை வந்து விவசாயிகளுக்கு போறது என்னவோ உயர்றதே கிடையாது ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் தான் இந்த ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகள்ல உயர்ந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ எப்படி பார்த்தாலும் இதுல பாதிக்கப்படுறது யாருன்னா கடைசியா விவசாயி வந்து விளைவித்த பொருளுக்கு அவனுக்கு விலை கிடைக்கல அவன் நேரடியா அவன் முதல்ல பாதிக்கப்படுறான்னா அவனுக்கு அடுத்து நேரடியா பாதிக்கப்படுறது கன்சியூமர்ஸ் பொதுமக்கள் அதை வாங்கக்கூடியவர்கள் தான் மக்கள் ரொம்ப காசு அதிகமா கொடுத்து வாங்கணும் உணவு தட்டுப்பாடுன்றது ஆபீஸா ஏற்படும் அப்போ உள்ளோக்கி சொன்ன பாயிண்ட் அப்ப கார்பரேட் கார நினைக்கிறானே தெரியல அவங்களுக்கு கரெக்டா பண்றாங்க அவர் சொன்ன மாதிரி கரெக்டா அவங்களுக்கான செதுக்கப்பட்ட திட்டமா தான் இது இருக்குது ஓகே உங்களுடைய ஆதங்கம் தெரியுது கண்டிப்பா இது பல பலக்கும் போய் சேரணும் ஓகே இது மூன்று பேருக்கும் கடைசி கல்வியா ஒரு திட்டம் வந்து கொண்டு போறேன் ஆஹ் ரமேஷ் ஆஹ் இந்த வேளாண் சட்ட திருத்த மசோதா இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்தியாவில பல போராட்டங்கள் வெடிச்சிட்டு இருந்தாலும் தமிழகத்துல இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான விவசாயிகளுக்கு இது சரியா போய் சேரல இல்ல அவங்க சரியா புரிஞ்சுக்கலையா இல்ல இங்க இங்க ஆளும் கட்சியில இருக்கவங்க வந்து மத்தியில கூட்டணியில இருக்கிறதுனால இவங்களும் இந்த சட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க தன்னை தன்னை ஒரு விவசாயினு முன்னிறுத்தி பண்ணி முன்னிலை நிறுத்தக்கூடிய ஒரு முதல்வர் வந்து இந்த சட்ட திருத்தங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறாரு ஆனா பல விவசாய வல்லுநர்களாகட்டும் பொருளாதார வல்லுநர்களாகட்டும் இது வந்து மக்களுக்கு விரோதமானது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ நீங்க மக்களுக்கு என்ன சொல்றீங்க இந்த சட்ட திருத்தம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல இந்த சட்ட திருத்தம் என்ன மக்கள் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் மக்கள் இதை எப்படி எடுத்துக்கணும் நல்ல கேள்வி ஸோ இதை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா விவசாயம் ஒரு ஒரு சுயமரிதை கா சுயமரியாதைக்காக மக்களுக்கு உணவளிக்கும் ஒரு தொழிலாக பார்த்தவர்களை ஒரு லாபகரமான ஒரு தனியார் தொழிலாக மாற்றுவதற்கான முதல் படிதான் இந்த சட்ட திருத்த மசோதா என்று நான் நினைக்கிறேன் இது இப்படித்தான் மக்கள் உணர வேண்டும் அவர்கள் இதை சாதகமாக ஏற்றுக்கொண்டால் இன்னும் பத்து இருபது வருடங்களில் இது முற்றிலுமாக ஒரு தனியார் மயமாக்கப்பட்ட ஒரு தொழிலாக விவசாயம் மாறிவிடும் ஸோ அதுதான் என்னுடைய கடைசி கருத்தாக உள்ளது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சவுத்தில் வந்துட்டு இங்கே கொஞ்சம் போராட்டம் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறீங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஊடகங்களுக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கு ஸோ ஒரு மத்திய அரசு வந்து ஒரு மசோதா தாக்கல் பண்றாங்கன்னா அதை பத்தின விவாதங்களை நம்ம முன்னெடுத்தாதான் வந்து மக்களுக்கு என்ன நடக்குதுங்கிறது போய் சேரும் ஸோ அந்த மாதிரியான விவாதங்கள் இந்த மசோதாவுக்கு இங்க கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் அதுவும் அரசியல் கட்சியினருக்கு இதில் பெ பெரும் பங்கு உண்டு மக்களுக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு பார்த்துட்டு ஆஹ் அனாவசியமான விஷயங்களுக்கெல்லாம் போராட்டங்களை முன்னெடுப்பதை விட மக்களுக்கு எது பாதிக்கப்படுமோ அந்த மாதிரியான போராட்டங்களை முன்னெடுத்து மக்களுக்கு அது அது சம்பந்தமான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே இங்குள்ள அரசியல் கட்சிகளுக்கான முதல் பிரதான வேலையாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரை அது இங்கு கொஞ்சம் மிகவும் கம்மியாக உள்ளதாக நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே ரமேஷ் நன்றி கோபால் உங்கள் பார்வையில நீங்க வந்து மக்களுக்கு இந்த திட்டத்தை பத்தி புரிய வைக்கணும் எளிமையா சொல்லணும்னா உங்களுடைய கருத்துக்கள் இப்போ வடக்கு சைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தாலும் ஆதரிப்பாங்க பேசிக்கா ஓரளவுக்கு ஆதரிப்பாங்க இப்ப அவங்களே இவ்வளவு எதிர்க்கிறாங்கன்னா அந்த திட்டத்துல எவ்வளவு நன்மை இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்துவாங்க அதாவது அவங்களுடைய கூட்டணி இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி அதுவும் அவங்களுக்கு அமைச்சர் பொறுப்புல இருந்தவங்க கூட அந்த பதவியை ராஜினாமா செய்யற அளவுக்கு பெரிய பிரச்சனை இதுல திட்டத்தோட இருக்கு திட்டம் இருக்கு அப்படின்னா பாத்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே இருக்கும்போது இன்னொன்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ 
கரண்ட் எல்லாம் வந்து விவசாயத்துக்கு வந்து காசு ஆக்க போறாங்கன்னு சொல்றாங்க இது கொண்டாந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு எண்பது சதவீத விவசாயம் வந்து அப்படியே நின்றும் ஏன்னா இப்போ காவிரி ஆறு ஆஹ் இலவச மாநில அரசு தான் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ போன கவர்மெண்ட் முன்னாடி கவர்மெண்ட் அது அவங்க இருக்கும்போது கொண்டு வந்தாங்க அப்போ கொண்டு வந்தாங்க இப்போ அது வந்து தடை பற்றுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த திட்டம் கொண்டு வந்த மாதிரி அடுத்து அந்த திட்டத்தையும் கொண்டாடுதான் பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்படி கொண்டாடுட்டாங்கன்னா இப்போ ஒரு எண்பது சதவீத விவசாயம் பாதிக்கப்படும் ஏன்னா அந்த காவிரி ஆறு ஓடுற இடத்துல விவசாயம் பண்றவங்க பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆத்து தண்ணி வருது அப்படியே பண்ணிடுவாங்க ஆனா மத்தபடி இந்த உள்ள இருக்கிற ஏரியா எல்லாம் நிலத்தடி நீரை நம்பி தான் இருக்கிறாங்க கிணத்துல வந்து ஊறுனாலும் அதை எடுத்து வர்றதுக்கு வந்து மோட்டர் வேணும் அந்த கரண்ட் பில் எல்லாம் இப்ப கொரோனா காலத்துல வந்து வீட்டு கரண்ட் பில் கட்டுறதுக்கே எவ்வளவு கொரோனா முடிஞ்சுட்டு எவ்வளவு கஷ்டம் வந்ததுன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா எவ்வளவு வரும்னே சொல்ல முடியாது அந்த திட்டம் அது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் இவங்க வந்து இப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மாநிலத்துக்கு கொஞ்சம் கூட உரிமையே கிடையாது அந்த மாதிரி இதுல வந்து நிறைய ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் அக்ரிமெண்ட் இல்ல அது அது அதுதான் பயங்கரமான ஒரு அப்போசிஷன் வரும் இந்த இருக்கிற இதனால எல்லாமே தனியார்கிட்ட கொடுத்துட்டு அப்புறம் கவர்மெண்ட் எதுக்குதான் இருக்குன்னு தெரியல விலைவாசி வந்து கண்டிப்பா ஏறும் இதனால விவசாயிக்கு வந்து இப்ப கிடைக்கிற அதே அஞ்சு பத்து தான் கிடைக்கும் கார்பரேட்டுக்கு நிறைய லாபம் வரும் மக்களுக்கு வந்து அதிகமான விலைக்கு தான் விற்க போறாங்க இதுதான் நடக்க போகுது இதெல்லாம் அவங்க வந்து அது இல்லாம சனிக்கிழமையில அவசர அவசரமா சனி ஞாயிறுல அவசர அவசரமா சட்டம் போட்டு பாராளுமன்றத்துல பாஸ் பண்ணும் போதே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சட்டம் எவ்வளவு நன்மை தரும் அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கிறது இப்ப சூழ்நிலை ஓகே ஒரு சட்ட திருத்தம் வந்து பொறுமை இல்லாம எதிர்கட்சிகள் கூட்டணி கட்சிகள் கூட எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறப்போ ஒரு கடும் வாக்குவாதத்துக்கு மத்தியில அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் கிழிச்சு எறியப்பட்டு மைக் எல்லாம் உடைக்கப்பட்டு அந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் கூட குரல் வாக்கெடுப்பின் மூலமாக நாங்க இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜனநாயகத்தை வந்து மூடி மறைச்சிட்டு தான் இந்த சட்டத்தையே கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு கூட சொல்லலாம் அப்படிதான் பெரிய ஊடகங்களும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே இந்த கருத்தையும் உங்களோட இறுதி கருத்தை எடுத்துக்கிறேன் லோகி ஆஹ் உங்ககிட்டனா என்ன கருத்துனா ஆஹ் ரமேஷ் சொன்னாரு இந்த 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 பிரச்சனையோட வீரியம் வந்து பெரும்பாலும் மறைக்கப்படுவதற்கான காரணம் வந்து ஊடகங்கள் அப்படின்னு சொன்னாரு ஏன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் மத்தியில அது தேசிய ஊடகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய ஊடகங்கள் எல்லாம் ஆஹ் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பாலிவுட் நடிகர்களுடைய அந்த போதைப் பொருள் சம்பந்தமான விவாதம் தான் பெருசா எடுத்துட்டு இருக்காங்களே தவிர இந்த பிரச்சனையை பத்தி பேச மாட்டாங்க நம்ம சமூக ஊடகங்கள்ல பார்க்க முடியுது ட்விட்டர் பேஸ்புக்ல வந்து பஞ்சாப்லயோ ராஜஸ்தான் நடக்கிற போராட்டங்கள் பெங்களூர் நடக்கூடிய போராட்டங்கள்னு இந்த பேரணிகள் இதை பத்தி எல்லாம் பார்க்க முடியுது ஆனா செய்தி ஊடகங்கள் இதையும் பெருசா காட்ட மாட்டாங்க இதெல்லாம் காமிச்சாதானே மக்களுக்கு அதனுடைய கருத்துக்கள் போய் சேரும் இதையும் அவங்க முன்னெடுக்க மாட்டாங்க உங்களுடைய இறுதி கருத்து அதை சொல்லலாம் ஓகே ஆஹ் இது இந்த பிரச்சனைன்னு மட்டும் இல்ல இந்தியாவில எந்த ஒரு சின்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி அந்த பிரச்சனையை வந்து சிறுசு பெருசு அப்படின்னு ஆக்குறதுக்கு முக்கியமான காரணமே ஊடகங்கள் தான் ஆஹ் ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து தீர்வு கிடை உடனடியா தீர்வு கிடைக்கணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கு ஊடகங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய உதவியா இருந்திருக்கு ஒரு பிரச்சனையை நீர்த்து போக செய்யணும் அப்படின்னாலும் அதற்கும் ஊடகங்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உதவியாகவே இருந்திருக்கிறது அரசுக்கும் சரி மக்களுக்கும் சரி சோ இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை அதாவது இப்ப இந்த சட்ட திருத்த மசோதாவே ஆஹ் எதிர்கட்சிகள் கூட்டணி கட்சிகள் எதிர்த்தாலும் சரி பரவாயில்லை நாங்கள் குரல் வாக்கெடுப்பினாலாவது இதை வந்து அமல்படுத்துவோம் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்துல தான் அவங்க அமல்படுத்தி இருக்கிறாங்க சோ அப்படிங்கிற பட்சத்துல இது மக்கள் கிட்ட போய் இந்த எதிர்ப்பு வந்து போய் சேரக்கூடாது அப்படின்னா எந்த ஒரு அரசா இருந்தாலும் வந்து விரும்பும் ஏன்னா அவங்களோட பார்வை வந்து இந்த சட்டத்தை வந்து எப்படியாவது அமல்படுத்திடணும் இந்த சட்டத்தை அமல்படுத்துவதன் மூலமா ஒரு சிலர் பயனடைய போறாங்க அவங்களுக்காக நான் விசுவாசமா இருந்து இதை நான் அமல்படுத்தி ஆகணும்னு அமல்படுத்திட்டாங்க அப்படி அமல்படுத்துறது வந்து மக்களுக்கு தெரிஞ்சு அதாவது மக்களுக்கு அந்த எதிர்ப்பின் வீரியம் தெரிய ஆரம்பிச்சது என்றால் போராட்டம் நடக்குங்கிறத புரிஞ்சு ஊடகங்களையும் அவங்க வந்து ஆல்ரெடி வளர்ச்சிக்கிட்டாங்க ஸோ இப்ப நமக்கு வந்து ஊடகங்கள் காட்டுறது மட்டும்தான் நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய செய்தியாவே பாத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அதுவும் இந்த குறிப்பா இந்த கொரோனா காலத்துல எந்த நியூஸுமே கிடைக்கல அப்படின்னாலுமே ஏதாவது ஒரு தெருவுல போய் யாரோ ஒருத்த வந்து கிராஸ் பண்ணி போயிட்டான் இந்த ஊரடங்கு காலத்திலும் தெருவை கடந்து செல்கிறார் இவர் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நியூஸ் கிளிப்பை கூட போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க வேற வழி இல்லாம சோ இவங்க இந்த மாதிரியான ஒரு டிபேட் வைக்கலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு செய்தியை பேசுறத
இந்த ஒரு செய்தியையும் மக்கள் கிட்ட கொண்டு சேர்த்தாங்க அப்படின்னா ரொம்பவுமே பயனுள்ளதா இருக்கும் ஆனா இப்ப தமிழ்நாட்டுல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த விவசாய சட்ட திருத்த மசோதா வந்து ஆஹ் தமிழ்நாட்டுல வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இதுக்கு வந்து மக்கள் ஆஹ் நாங்க வந்து இதை ஆதரிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற லெவல்ல தான் இங்க இருக்கிற அதிமுக அரசு வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா இதுவே பாராளுமன்றத்துக்கு போகும்போது ஆஹ் அதிமுகவை சேர்ந்த அமைச்சர் என்ன பண்றாருன்னா பிரதமர் மோடி வந்து நல்ல உடல் நலத்துடன் வாழணும் அப்படிங்கிற அதாவது நமக்கே தெரியும் அதிமுக வந்து மாண்புமிகு ஆஹ் முதலமைச்சர் மே அது ஒரு ஒரு நிறைய பட்ட பெயர்கள் சொல்லி கடைசியில அம்மா அப்படின்னு சொல்லி முடிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு உரை வந்து ஆரம்பிச்சாரு ஓ பி ரவீந்திரநாத் அவர்கள் ஆஹ் ஆரம்பிக்க வந்து மோடி அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உடல் நலத்துடன் ஓகே ஒரு பாரத பிரதமரை வந்து புகழ்கிறதுல எந்த ஒரு தப்ப தவறும் கிடையாது அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து முழுக்க முழுக்க ஆஹ் விவசாய திட்டத்தை இந்த சட்ட திருத்த மசோதாவை ஆதரித்து பேசுறாரு ஸோ ஒரு ஒரு மாநில அரசு ஆஹ் ஒன்றியத்துக்கு போகும்போது பாராளுமன்றத்துக்கு போகும்போது வேறு மாதிரியாகவும் இங்க இருக்கிற தமிழக மக்கள் கிட்ட வேறு மாதிரியாகவும் இருக்கும் ஸோ இதுலயே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க எந்த மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாடுல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்களுடைய அந்த மேல் சபையில இருக்கக்கூடிய ஒரு எம்பி கூட சொன்னாரு எங்களுக்கு இதுல உடன்பாடு இல்ல ஆனா மேலிடத்து உத்தரவு அதனால எங்களால மீற முடியல நாங்க ஓட்டு போட்டுதான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்லியிருந்தாரு அந்த மாதிரிதான் அவங்க வந்து யார நம்பி அவங்களோட புலத்துக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் மக்களுக்கே வெளிப்படையா தெரிஞ்ச ஒண்ணுதான் சோ அவங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஓட்டு எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்க போய் கை கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம் ஆனா இங்க மக்கள் கேட்கும் போது இல்ல நாங்க அதெல்லாம் நல்லதுதான் செஞ்சிருக்கிறோம் ஏன்னா நானும் ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் ஸோ எனக்கு தெரியும் அதுல என்னென்ன சாதக பாதங்கள் இருக்குன்னு இது மக்களுக்கு நல்லதுதான் நாங்க இதை ஆதரிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டையும் சேர்த்துக்கிறாங்க இதை இதை எப்படி எடுத்துக்கிறது மக்களை வந்து ஒரு பைத்தியக்காரனாக்கி அவன் சட்ட பாக்கெட்ல இருக்கிற காசை எப்படியாவது என் பாக்கெட் கொண்டு வந்துடணும் அப்படிங்கறதான் அவங்களோட ஒரு குறிக்கோளா இருக்கே தவிர ஒரு ஒரு இம்மி அளவும் ஒரு ஒரு துளி துளி அளவும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நன்மை செஞ்சிடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு இதா தெரியல இதுல மத்திய அரசு செய்யறது எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மாதிரிதான் இருக்கு மக்கள் வந்து ஒரு எலி மாதிரி நினைச்சுதான் அவங்க நினைச்ச எல்லாத்தையும் செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இது இதுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்த ஆஹ் பண மதிப்பீட்டு அதாவது ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு செல்லாதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா டிமானிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் அவங்க கொண்டு வர எல்லா திட்டங்களுமே அந்த மாதிரிதான் இருக்கு அவங்க வந்து ஒரு பெருசா ஒரு பிளான் போட்டுடுறாங்க இன்டர்சல் நம்ம அந்த பள்ளி மாணவர்கள்லாம் லேப்ல எழுதுவாங்க தெரியுமா தேவை இது இந்த இது தேவை அப்பார்ட்டஸ் இருக்க இதோட ரிசல்ட் வந்து இது ஒண்ணு ஆனா அவங்க போய் செய்யும் போது ஒரு சில தவறுகள்னால அது அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிடும் இப்ப மத்திய அரசு செய்யறதும் அப்படிதான் இருக்கு அவங்களோட பிளான் எல்லாம் நீங்க அந்த மசோதா எல்லாம் நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அபாரமான ஒரு ஆங்கிலத்துல பயங்கரமா எழுதியிருப்பாங்க சோ நீங்க படிக்கிறப்பவே நீங்க ஒரு மேலோட்டமா படிக்கிறப்பவே சோ இவ்வளவு இது மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களே நல்லா தானே இருக்குன்னு தெரியும் ஆனா அதுக்கு உள்ளா இருந்த அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் டெபனிஷன் கொடுப்பாங்க இல்லையா இப்ப நம்ம தேசிய கல்விக் கொள்கை வந்தப்பவும் சரி ஆஹ் சூழல் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மாதிரி அது அது எல்லாத்தையுமே பாக்குறப்ப அந்த டெபனிஷன்ல வந்து ஆப் வச்சிருந்தாங்க அதாவது வேர்டு எல்லாம் நல்லா வச்சிருந்தாங்க அதாவது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா குட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல வேர்டு தான் ஆனா அதுக்கு ஒரு டெபனிஷனை வேற மாதிரி கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க ஸோ இப்படியான ஒரு பிளான் எல்லாம் அதாவது வெளி வெளியில வந்து ஒரு சட்ட பேண்ட் எல்லாம் போட்டு நம்ம மோடி மாதிரி தான் ஒரு பக்காவா இருக்கிறாங்க ஆனா உள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கும் தெரியல யாருக்கும் தெரியல இந்த சென்ஸ் அவங்களுக்கே தெரியல இதனால இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும் இவங்க எல்லாம் பாதிப்படைவாங்க சீக்கிரமே இந்தியால வந்து ஒரு ஒரு வறட்சி உருவாகும் அல்லது உணவு தட்டுப்பாடு உருவாகும் மக்கள் கிட்ட பணம் பணமே இல்லாம காசே இல்லாம போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை யோசிக்க மாட்டாங்க டக்குன்னு எப்படி தோணுதுன்னா இந்த சட்ட திருத்தங்கள் கூட அரசாங்கம் சார்ந்து முடிவா தெரியல ஒரு தனியார் நிறுவனங்களோ பெருமுதலாளிகளோ அவருடைய நலனுக்காக சில சேஞ்சஸ் சொல்றாங்க அதான் இவங்க சட்டமா கொண்டு வராங்களோ அப்படின்னு கூட நம்ம யோசிக்க வரலாம் வரலாம் எனக்கு கேட்டா இன்னும் ஒரு சில வருடங்கள்லயே ஆஹ் உலக பணக்காரர்கள் பட்டியல்ல முதல் இடத்துல இந்தியால இருந்து ஒரு ஒரு சிலர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு ஆஹ் அதனால நம்ம இந்தியா வந்து வல்லரசு ஆட்சின்னு கூட சொல்லி இவங்க வந்து பெருமைப்பட்டு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது அந்த மாதிரியான திட்டங்கள்ல தான் அவங்க ஒவ்வொரு திட்டமும் பாருங்களேன் ஏதோ ஒரு தனியார் மையத்தை நோக்கியும் அல்லது தனியார் அமைப்புகளை நோக்கி மட்டுமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஆஹ் ஒரு சதவீதமாக அரசுக்கோ அல்லது மக்களுக்கோ பயன்படுறதா அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாதான் இருக்கு
ஸோ இவங்க எல்லாரையுமே ஒருங்கிணைச்சு ஒரு விவசாய நல சங்கமாக இருக்கட்டும் அது ஒரு மாநில மாவட்ட அளவில் இருந்து ஒரு வட்டார அளவில் இருந்து அப்புறம் மாநில அளவுக்கு மாதிரி இந்த மாதிரி தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை ஏபிஎம்சியில் போயிட்டு விற்கிறது அல்லது வியாபாரிகள் நல சங்கத்து கூட கலந்து பேசி விற்கிறது அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க இப்போ திடீர்னு ஒருத்தன் வந்து ஒரு கார்பரேட் நிறுவனமோ பெருநிறுவனமோ வந்து அந்த அந்த கூட்டத்தை அப்படியே களைச்சிட்டு இந்த இந்த செட் ஆஃப் விவசாயிகள் வந்து எல்லாருமே நான் சொல்கிற பயிரை விளைவிக்கணும் நீங்க எல்லாருமே நான் சொல்றத ஏன்னா அவன் அதுதான் விவசாயிகள் யாரும் எப்படி சொல்றது நீங்க விளைவிக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான் அவன் வந்து இப்ப நான் முன்னாடி சொல்லதான் நீ வந்து நெல் போடுற எனக்கு நெல்லே வேண்டாம் கார்பரேட் கம்பெனியே வாங்காது நெல் நான் வாங்கவே மாட்டேன் அப்படின்னா எந்த விவசாயி வந்து நெல்லை விளைவிப்பான் அவனுக்கு அவனோட நிலத்துல நெல் தான் வரும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல நெல்ல தவிர வாங்க மாட்டாங்கன்னா யாருமே விளைவிக்க முடியாது நான் விவசாயத்தை விட்டு போக வேண்டியதான் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் போவான் இனிமேல் அப்போ கார்பரேட் தான் விவசாயத்தையும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்படியே போகுச்சு அப்படின்னா ஸோ இது கண்டிப்பாக எதிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு திட்டம் அதுக்காக நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டுலாம் எதுக்க வேணாம் அந்த ஒரு மூணு மசோதாவையும் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு லைன் படித்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு விதமான கருத்துக்கள் இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லா கருத்துக்களும் இது இந்தியாவில் வந்து எல்லா யா எல்லாரும் கருத்து சொல்கிறது புரியுமா இருக்கு ஸோ தாராளமாக சொல்லலாம் ஆனால் அதை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு பேரோட கலந்து ஆலோசிங்க இந்த கருத்து வந்து நல்லதா இதுல என்ன தீமை இருக்கு என்ன நன்மை இருக்கு ஆஹ் அந்த தீமை வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு நன்மை அதோட வரப்போற நன்மை எதிர்காலத்துல இது எப்படி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு திட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆமா கண்டிப்பா இப்போ ஒரு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கான திட்டமா இது இருக்க போறது கிடையாது கண்டிப்பா இதோட திட்டங்கள் வந்து எதிர்காலத்துல எந்த அளவுக்கான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கணும் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி டிமானிஸ்டேஷன்ல எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஒரு திட்டத்தையும் கலந்து ஆலோசிச்சு மக்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கறதான் என்னோட ஒரு கருத்தா நான் இங்க பதிவு செஞ்சுக்கிறேன் இந்திய ஒன்றியம் அரசு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே நாடு ஒரே தேசம் ஒரே மொழி ஒரே கல்வி அந்த வரிசையில இப்ப ஒரே வேளாண்மை திட்டம் அப்படின்ற கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கும் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க முடியும் இவங்க எல்லாத்தையும் ஆஹ் ஒற்றுமைப்படுத்தினா சரி ஆனா ஒருமைப்படுத்துறாங்க ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஒற்றுமைப்படுத்துறதுக்கும் ஒருமைப்படுத்துறதுக்கும் இருக்க பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு இந்தியா மாதிரியான ஒரு நாடு வந்து இத அறிஞர் அண்ணா சொல்றப்ப சொல்லுவாரு இந்தியா வந்து நாடுன்னு கூட சொல்ல முடியாது இந்தியா வந்து ஒரு துணை கண்டம் இப்போ ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கா யூஎஸ்ஏ இந்த மாதிரியான கண்டங்கள்லாம் வந்து ஒரே மொழி பேசக்கூடியவங்க பெரும்பான்மையானவர்கள் ஒரே மதத்தை சேர்ந்தவங்க ஆனா இந்தியா மாதிரியான ஒரு நாட்டுல எக்கச்சக்கமான மொழி எக்கச்சக்கமான மதங்கள் எக்கச்சக்கமான தேசிய இனங்கள் இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டுல எல்லாத்தையும் ஒற்றுமையாக்குறதை விட்டுட்டு ஒருமையாக்கி அவங்க எல்லாரும் ஒரே குடையின் கீழ் தான் வரணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட தான் இவங்க இருக்காங்கன்றது பெரும்பான்மையோருடைய வாதமா இருக்கு ஓகே இந்த விவாதத்துல கலந்துகிட்ட மூன்று சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் நன்றி நம்ம இன்னும் ஆஹ் இது மாதிரியான அடுத்த சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வர்றப்ப தொடர்ந்து பேசும் ஆஹ் விவாதத்தில் கலந்துகிட்டவங்க அனைவருக்கும் நன்றி பார்த்த நேரில் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி வணக்கம் நன்றி வாய்ப்பளித்த நன்றி நன்றி